অপর সাথে আমার দুই হাজার পনেরোতে দেখা মানে ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের প্রথমে পরিচয়টা ছিল তো তারপরে আর কি আমাদের রিলেশন হয় তো পনেরো থেকে শুরু করে ষোলো সালে আমাদের বিয়ে হয় তো এর মাঝখানে আমাদের রিলেশন কন্টিনিউ এই পনেরো থেকে যে শুরু হলো এই গল্পটা আমি আগে শুনবো কিভাবে হলো কি হলো না হলো পুরোটা প্রথমে ও আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড ছিল তো আমাদের কন্টিনিউ চ্যাটিং হইতো তো এরকম কথা বলতে বলতে একটা টাইম মানে দুজনের প্রতি মানে রিলেশন যেটা হয় আর কি এটা আরও গভীর হইল হ্যাঁ মানে ওর যে টেক কেয়ার ছিল আমার প্রতি বা আমার টেক কেয়ার ছিল ওর প্রতি মানে এটা আস্তে আস্তে বাড়ে হ্যাঁ মানে দুজনের প্রতি দুজন অনেকটা উইক হয়ে যায় যার জন্য রিলেশনটা এক টাইমে খুব কঠিন একটা পর্যায়ে চলে যায় হ্যাঁ আর তখন আমাদের রিলেশন যখন ই হয় তো তখন আমার ডিসিশন নেই বিয়ে করার তো এর মধ্যে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে দুজনকে জানানো হয় ওদের ফ্যামিলি থেকেও আমাদের ফ্যামিলি থেকেও দুই পক্ষ একসাথে বসে কথা বলে তো তখন একটু ঝামেলা হয় যে আমাদের ওইখান থেকে আমার বাবা মা কেউ রাজি ছিল না আর ওদের পক্ষ থেকে ওর তো বাবা নেই যে আমার শ্বশুর নেই উনি মারা গেছে আমার শাশুড়ি আছে তো আমার শাশুড়ি রাজি ছিল না রাজি না থাকাতে তারপরও আমাদের রিলেশনটা ওইভাবে কন্টিনিউ হইতেছিল তখন বিয়ে ব্যাপারটা বন্ধ থাকে কিছুদিন হ্যাঁ এই ব্যাপারে আর কথা বলা হয় না তো এইভাবে আমাদের রিলেশন চলতে চলতে এক টাইমে তখন আমরা মানে একদম সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমরা নিজেরাই বিয়ে করব আচ্ছা এই সিদ্ধান্তটা কেন নিলেন মানে কতদিন প্রেম করলেন তারপরে সিদ্ধান্তটা নিলেন এক বছর এক বছর এক বছর হ্যাঁ এই এক বছরের মধ্যে মানে কেন মানে বিয়ের সিদ্ধান্তে আপনারা পৌঁছে গেলেন মানে এমন কি দেখলেন সেই মানুষটার মাঝখানে তা নিয়ে আমি একটু মানে পরিষ্কার করি আপনাকে ব্যাপারটা আপনি যদি আজকে কোনো কিছু এখানে হাইট করেন মানে আপনি খুব ফাস্ট মনে হয়ে যাচ্ছেন রাইট তো আপনি যখন খুব ফাস্ট যাবেন তখন আসলে যারা শ্রোতা বা যারা দর্শক তারা কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে যে আপনি আসলে কোন বিষয়টা বলতে চাচ্ছেন মানে কারণ আপনি মানে এক লাফে বিয়েতে চলে গেলেন আপনার তাদের পছন্দের ছেলেকে তাদের তার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আর যেহেতু আমার বয়সটা তখন খুব অল্প ছিল ভাইয়া কত ছিল আপনার বয়স আমার সতেরো ছিল সতেরো বছর বয়স আর যার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিল তার বয়সটা কেমন আর তার হয়তো পছন্দের মেয়ে ছিল আর দ্বিতীয়ত আমার শাশুড়ির অনেক ডিমান্ড ছিল হ্যাঁ মানে তার এটা চাই ওটা চাই এইভাবে মানে এই জন্য মতের অমত ছিল হ্যাঁ তার মতের সাথে আমার বাবা মার তো এমনিতে রাজি ছিল না বুঝাইছে কথা দিয়ে এইভাবে সেইভাবে হ্যাঁ শেষের দিকে তো সরাসরি বলে দিছে যদি আমার ছেলের সাথে তোমার মেয়ে বিয়ে দিতে চাও তাহলে এগুলো দিতে হবে আমাকে এই জন্য মানে রাজি ছিল না তো যাক রাজি না থাকার সে কিছুদিন গ্যাপ ছিল হ্যাঁ মানে আমাদের কথা কন্টিনিউ হইতো কিন্তু ফ্যামিলি কেউ জানতো না তারা ভাবছিল আমাদের রিলেশনটা হয়তো ব্রেক আপ হয়েছে কিন্তু আমরা কন্টিনিউ কথা বইলাই যেতাম দুকায় আর কি তো তারপরে ওই যে বললাম না ডিসিশন নিলাম আমরা বিয়ে করার হ্যাঁ ও ভাইয়া ওর বিয়ে করার জন্য ডিসিশন এই জন্য নিচ্ছি আমি যে ওর মানে আমাকে খুব কেয়ার করতো 
হ্যাঁ আমি ঠিকভাবে খাইছি কি না তারপরে কখন কি করতেছি স্টাডি ঠিকভাবে করতেছি কি না মানে এইগুলো ওর কেয়ারনেস দেখে মানে আমি ওর প্রতি পাগল হয়েছিলাম আর সব থেকে বড় কথা এর মধ্যে আরেকটা কথা আমি বলতে ভুলে লাগিয়েছি সেটা হলো যে ওর এর আগে একটা রিলেশন ছিল আমার সাথে রিলেশনের আগে আচ্ছা এটা কতদিন পরে জানলেন রিলেশনে হ্যাঁ ওইটা ও আমাকে প্রথমেই বলছিল যখন ওর সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ ছিল আপনার কি এটা প্রথম সম্পর্ক ছিল হ্যাঁ আমার ফার্স্ট টাইম ওর সেকেন্ড টাইম তো ওর যখন রিলেশন ছিল তখন আর কি ওই মেয়েটা বিয়ে হয়ে গেছিল ওর সাথে চার বছর রিলেশন ছিল ওই মেয়েটার সাথে তো মেয়েটার হঠাৎ বিয়ে হয়ে যায় তখন তো একা হয়ে যায় তখন আর কি অনেক ডিপ্রেশনে ছিল মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল আর ওর পাশে কেউই ছিল না তো তখন আমার সাথে আর কি ফ্রেন্ডশিপ হয় ওর তার ওই মেয়েটার বিয়ে মনে হয় দুই বছর পরে আমার সাথে ওর ফ্রেন্ডশিপ হয় প্রথমে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ ছিল প্রথমে কিন্তু আমাকে মানে ভালোবাসার কথা ডিরেক্ট বলেও নাই আর ভালোবাসা ছিল না আমাদের মতো প্রথমে দুজন দুজনকে বন্ধু হিসেবে দেখতাম তো পরে একটা টাইমে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয় মানে ওর সব কিছু শুনলাম যে প্রথম একটা মেয়েকে ভালোবাসছিল কষ্ট পাইছে হ্যাঁ এগুলো শোনার পরে মানে ওর প্রতি আরে ইয়ে হইলাম আমি সব কিছু জেনে শুনেই আমি সব কিছু জেনে শুনেই ওর সাথে রিলেশনটা করছি বরঞ্চ লাস্টের দিকে দেখা গেছে যে ওর কথাবার্তা এত সুন্দর ছিল ভাইয়া মানে কথা দিয়ে মানুষকে পাগল করে ফেলতো এরকম তো এই জন্য ওর থেকে আমি বেশি দুর্বল হয়ে গেছিলাম পরে লাস্টে তো বিয়ের ডিসিশন নিলাম যেহেতু ফ্যামিলি মানতে ছিল না পরে আমরা নিজেরা ডিসিশন নিলাম তারপরে দুজন দুজনকে ফ্যামিলিকে বললাম যে তোমরা যদি এখন বিয়ে আমাদের না দাও তাহলে আমরা নিজেরা বিয়ে করব তো তারপরে কি করার কিছু করার নেই সবাই ফ্যামিলি সবাই তখন রাজি হলো সবাই এক জায়গাতে বসলো বিয়ে নিয়ে কথা বললো সব কিছু অ্যারেঞ্জ করলো কিভাবে কি বিয়ে হবে ব্যাস যেদিন বিয়ে হবে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক কাজে চলে আসছে মানে আত্মীয় স্বজন যারা ছিল ঘর অভাবে আর কি মানে খুব যে বড় করে ই করছে ওরকম কিছু না তো তার মধ্যেও আমার শাশুড়ি ঝামেলা করছে মানে এক কথা রাগ করে উনি ওই ওইখান থেকে চলেই গেছে বিয়ের মধ্যে থেকে হ্যাঁ ওই যে বললাম না তার একটু দাবি দাও একটু বেশি ছিল হ্যাঁ এই জন্য তো ওনার সাথে কথায় মিলতে ছিল না তো উনি চলে যায় হ্যাঁ আমার হাজব্যান্ড তখন হয় নাই ও মানে ওরে বলতেছে যে তুই আসবি আমার সাথে না তুই বিয়ে করবি তখন সবার মাঝখানে বলে যে না আমি ওরে বিয়ে করব আপনি যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি যান আমার কোনো দাবি দয়ে কোনো কিছুই নাই আমি ওকে বিয়ে করব ব্যাস শেষ হ্যাঁ আর আমি তো বেকার না আমি তো যেহেতু একটা জব করতেছি খুব ভালোই একটা জব করতেছি তো আমার কোনো কিছু পাওনা নাই হ্যাঁ আমার দরকার নেই সবের আমি ওরে পাইলেই হলো আমা আপনি যদি ভালোভাবে আমাদের বিয়েটা মানেন দোয়া করেন এই পর্যন্তই ভালো আর যদি আপনি এখানে মনে করেন ঝামেলা করবেন তাহলে আপনি বাসা চলে যান তো আমার শাশুড়ি ওইভাবে বাসা চলে আসে রাগ করে আর আমার ননদ যারা ছিল আমার বড় ভাসুর ছিল ওনার সবাই ছিল বিয়েতে শুধু আমার শাশুড়ি চলে গেছে রাগ করে যাক এইভাবে আমাদের বিয়েটা হলো পড়াশোনা বন্ধ করে নাই আমার কিন্তু আমার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পরে আমার শাশুড়ি প্রতিনিয়ত বলছে আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমাকে পড়াবে না বা কাজের প্রেশার দিত অনেক মানে বাহানা খুঁজতো যাতে পড়াশোনা না করায় হ্যাঁ এইভাবে আর কি তো আমাদের বিয়েটা হলো বিয়ে হওয়ার কিছুদিন মানে এক মাসের মতো আমি আমাদের বাড়িতেই ছিলাম ওদের বাড়িতে যাই নাই যে ঝামেলা যেহেতু হচ্ছে ঝামেলা তা মিটমাত হোক তারপরে না হয় ঠিকঠাকভাবে মানে বড় করে অনুষ্ঠান করে তারপর তুলে দিবে আমার বাবা মা যে আমার শাশুড়ি রাগ ভাঙানো পরে তো আমার শাশুড়ি তো নাছোর বান্দা 
তার রাগ কমতেছে না হ্যাঁ সে একভাবে মানে আমাকে কেন বিয়ে করলো তার পছন্দের মেয়েকে কেন বিয়ে করলো না তার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করলে ওনার নাকি পছন্দের মেয়ে ছিল তো তাকে বিয়ে করলে হয়তো অনেক কিছু দিত তার অনেক ডিমান্ড পূরণ করতো তা আমরা তো সেটা করি না এই জন্য হয়তো আমাকে তার ভালো লাগে নাই তো আমার বিয়ে এক মাস আমাদের বাড়িতে ছিলাম ও মাঝে মাঝে আসতো এসে আমার সাথে দেখা করে যেত হয়তো দু একদিন থাকতো তারপর চলে যেত ওদের বাসায় আমাদের বাসা থেকে ওদের বাসা পরে বেশি দূরে ছিল না আধা ঘন্টার পথ এরকম তো এক মাস পরে সবাই একসাথে বসলো কিভাবে কি করা যায় তারপরে আমাদের ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান হলো অনুষ্ঠান হওয়ার পরে আমার ফ্যামিলি থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছে মানে ফার্নিচার থেকে শুরু করে সব কিছু টুকে রেখে দিছে হ্যাঁ কিন্তু আমার শাশুড়ি মানে ওই যে হ্যান্ড ক্যাশ তার ওইটা দরকার তো এরকম কিছু দেয় নাই মানে আমাদের ফ্যামিলির থেকে মানে কথা ছিল যে মেয়ে যতটুকু পায় ততটুকু দিব হ্যাঁ মেয়ে ঘর সাজানো থেকে শুরু করে যার যা লাগে আদার্স যা লাগে এগুলো দিব আর সবাই যেরকম করে হ্যাঁ যা দেয় মেয়ে যতটুকু প্রাপ্য গহনা টহনা লাগলে এগুলো দিব কিন্তু আমরা কোনো যৌতুকের মধ্যে আমরা নাই তো এই জন্য আমার শাশুড়ি রাগ ছিল তখন উনি মানে মনে মনে রাগটা পুইসা রাখছে পরে লাস্টের দিকে আর প্রকাশ করে না দেখতেছে যে সবাই ওনাকে একটা অন্য চোখে দেখতেছে এটা নিয়ে আলোচনা করতেছে যে কীরকম তো এইটা হয়তো ওনার কানে গেছে তখন একটু আর কি সবাকে সবাইকে দেখাইলো যে উনি রাজি বা উনি মানছে ব্যাপারটা ওনার আর কোনো প্রবলেম নাই তো তারপরে যাক শ্বশুরবাড়িতে গেলাম এক সপ্তাহের মতো ভালোই ছিল আমাদের বাড়িতে এক সপ্তাহ পরে আসলাম আসার পরে আবার কিছুদিন পরে আমি আবার ওনাদের বাড়িতে চলে গেলাম তো আমাদের সম্পর্কটা ভালোই চলতেছিল এর ভিতরে ওর জবে যাচ্ছে আসতে আসতে সব কিছুই ঠিকঠাক কিন্তু আমার শাশুড়ি মানে সারাটা দিনই মানে আমার পিছন লাইগাই থাকতো আর আমার ননদ ছিল ছোট একটা ননদ বড় ননদে বিয়ে হয়ে গেছে আর ছোট ননদটা মানে ওনার বিয়ে হয় নাই তো উনি যেহেতু ওইখানেই থাকে ওনার মায়ের সাথে ওদের বাড়িতে তো উনিও আমার পেছনে সারাদিন লাগতো মানে যদি আমি কাজ করতাম যেহেতু আমার তখন বয়সটা কিন্তু খুব বেশি ছিল না আর যেহেতু আমি নতুন ওনাদের ফ্যামিলি হয়তো অনেক কিছুই আমি জানি না অনেক রুলস হয়তো আমার অজানা যে এটা এইভাবে ওইটা ওইভাবে এই কাজটা ওইভাবে করতে হবে তো এটা তো আমি উনি আমাকে বলে দিবে না না বললে তো আমি বুঝবো না আমি যেহেতু নতুন বউ হিসেবে উনি তো আমাকে বুঝাই দিবে যে তুমি কাজটা এইভাবে করো না হয় ওইভাবে করো এইটা এইভাবে করো যেহেতু আমার হাজব্যান্ড বাসায় থাকে না হ্যাঁ আর ছেলে মানুষ তো ঘরের কাজের দিকে অতটা ইয়ে করে না ওইটা তো ওনার লক্ষ্য করার কাজ না তো যেহেতু আমার শাশুড়ি ননদ আছে ওনাদের তো উচিত আমাকে বুঝাই দেওয়ার তো ওনা কি করতো এইটা না বুঝাই মানে আমার শুধু দোষ ধরতো এই রান্নাটা এভাবে হইছে রান্নাটা ওইভাবে হইছে কাজটা এভাবে করছো মানে সারাদিন শুধু দোষ করতো আর যখন ও অফিস শেষ করে আসতো তখনই মানে ওর কাছে চলে যেত হ্যাঁ কি বিয়ে করছিস প্রেম করে বিয়ে করছিস হ্যাঁ বউ তো নবাব নবাবের মতো থাকে ঠিক মতো কাজ জানে না কি করে না হ্যাঁ কিভাবে কাজ করে এভাবে এই মেয়েকে বিয়ে করছিস আমাদের কথা তো শুনলি না হ্যাঁ আমি যে মেয়েকে করছি পছন্দ করে রাখছিলাম হ্যাঁ ওই মেয়ে যদি আমার ঘরে আসতো আমার ঘর কত সুন্দর থাকতো আর তুই কি বিয়ে করলি হ্যাঁ কিছুই পাইলাম না আর কোনো কাজ কাম তো কোনো কিছুই জানে না তো এইভাবে যখন বলতো না আমার খুব খারাপ লাগতো আমি তো শুনতাম ওইগুলা তো ও আবার ওইটা নিয়ে রিয়াক্ট করতো না ও ওর মাকে ওইভাবে বোঝায় বলতো যে মা যা হর হইছে এটা নিয়ে ঝামেলা করিনা না ও যেহেতু নতুন হ্যাঁ আর ওর বয়স তো খুব বেশি না আপনি ওর একটু বুঝাই নিয়ে না আপনার ছোট মেয়ে যেমন আছে ওর বিয়ে হলে আপনি অনেক কিছু বলতেন না ওর বোঝাইতেন না যে মা এইভাবে কাজ করবো ওইভাবে এভাবে সেভাবে নিজের মেয়ের মতো করে না না ওইভাবে বোঝায় না তো তখন না আমার শাশুড়ি না মানে আমার হাজব্যান্ডের সাথে মানে ঝাড়ি নিয়ে চলে যাইতো মানে উনি যদি বোঝাইতে যাইতো না কারণ ও তো ওনার তালের সাথে তাল মিলাইতো না 
হ্যাঁ ও তো বলতো না হ্যাঁ মা ঠিক বলছেন ও কাজ করে নাই করে না মা মানে এটা নিয়ে তো আমার সাথে ঝামেলা করতো না ও আর আমার কাছে আইসা ও বলতো যে মা তো এরকমই এখন কি করবা দেখো তুমি একটু মানায় নাও হ্যাঁ আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে তো আমি এরকম মানে প্রতিনিয়ত সহ্য করতাম ভাইয়া দেখা যেত আমি রান্না করতাম তরকারিতে নুন হলুদ যাই বলুন সবকিছু ঠিকঠাক আছে তারপর আমার শাশুড়ি ইচ্ছা করে বলতো আমার শাশুড়ি নুন ইচ্ছা করে বলতো কি রান্না করছে এটা কোনো রান্না হইত এটা এরকম হয়েছে কেন তখন খুব কষ্ট লাগতো আর ভাইয়া ওইখানে তখন আমার বিয়ে হয়েছে শীতের মধ্যে তো শীতের মধ্যে সেই ভোর বেলা উঠতে হইতো ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠতে হইতো ওনাদের ওইখানে মানে আমার শাশুড়ি একটা কি মানে নামাজ পড়তো আর কি নামাজ সোজা করতো আর কি তো ওনার কথা হলো নামাজ পড়তে হবে এই একটা দিক থেকে ভালো ছিল ওনার একটা গুণ ভালো যে নামাজ পড়তে হবে তো ওইখান থেকে আমার ভোর বেলা ওইটা নামাজ পড়তে হইতো নামাজ পড়ে পরে কাজগুলো হইতো যে নাস্তা বানানো তারপরে ঘর ঝাড় দেওয়াটি এইগুলো আছে যাবতীয় যে কাজ তো সারা দিন এভাবে কাজ করতাম তারপরে যদি মানে আমার ননদ একটু হেল্প করতো না শাশুড়ি তো নাই তারপরে সারাদিন যদি এরকম পিছনে লাইগা থাকতো তখন কেমন লাগতো এমন কি আমি যখন খাবার খাইতে যাইতাম দিন শেষে কাজ করার পর তো মানুষ খাবার খায় হ্যাঁ খাবারটা যখন খাইতে যাইতাম তখনও আমার শাশুড়ি মানে প্লেটের দিকে তাকায় থাকতো আর নিজের হাতে খাবার দিত হ্যাঁ নিজের মানে আমি সাহসটা ওই সাহসটা পাইতাম না যে আমি নিজে নিজে ইচ্ছা মতো করে নিয়ে তারপর খাবো ওই সাহসটা আমার হইতো না মানে আমার খুব ভয় লাগতো যে হয়তো একটু বেশি নিব না হয় একটু কম নিব কি বলবে না বলবে হ্যাঁ আবার যদি উল্টা পাল্টা কিছু বলে এই ভয়ে কিছু করতাম না দেখা যায় সারাদিন কাজগুলো কিন্তু আমি করতাম কিন্তু তাও খাবার খাইতে গেলে ভয় পাইতাম যে কি বলে না বলে আর বলতো আমার আমি যদি কোনো পছন্দের জিনিস কথা আমার হাজব্যান্ড কে বলতাম যে আমার এটা পছন্দ তুমি একটু নিয়ে আসো তো এইটা নিয়ে আমার শাশুড়ি করত মেয়েদের এত পছন্দ কিসে মেয়েদের এত পছন্দ থাকবে কেন হ্যাঁ ছেলেরা যা নিয়ে আসবে তাই হবে আর আমি যেভাবে বলবো সেভাবে মানে আমার পছন্দ অনুযায়ী কখনো কোনো খাবার রান্না করতে পারতাম না বা খাইতে পারতাম না আমার শাশুড়ির জন্য এভাবে করতো আর আমার ননদ তো একটা আছে মানে এক নম্বরের কুটনি মানে সামনে থেকে ভালো থাকতো হ্যাঁ মানে সামনে থেকে কিচ্ছু বলতো না আর পিছনে বসে সারাদিন মায়ের কান ভাঙাইতো মানে এটা বলছে না ও তো একটা মেয়ে আর ওরও তো একদিন বিয়ে হবে তো আমার সাথে এরকম কিভাবে করে আর ওর সাথে তো আমার কোনো ঝামেলাও ছিল না শুধু মানে মায়ের কাছে ওরকম ভালো সাজতো আমার পিছনে দোষ খুঁজতো আর কোনো ভাবি আসলে আমার সাথে কথা বলতে যেহেতু আমি নতুন বউ ছিলাম আমাকে দেখতে আসতো কথা বলতো যদি আমি তাদেরকে বসতে বলতাম বা একটু নাস্তা পানি দেওয়ার কথা বলতাম তাতেও না আমার শাশুড়ি মানে রাগ করতো একজন মানুষ আসলে আমি বসতে বলবো না মানে তাতেও বলতো যে এত মানুষের সাথে আলোচনা কিসের এত মেলামেশা কিসের মানুষের সাথে হ্যাঁ এত ভাব ভাবের দরকার কি এত পীড়িতের দরকার কি মানুষ হ্যাঁ আসলে আমি ঘরের যেহেতুই বড় আমি বললে বলবো বসতে হলে তোমার তা তো ই করার দরকার নেই মানে এভাবে আমাকে প্রতিনিয়ত প্রেশার দিত সব কিছুতে আমার শাশুড়ি তো আমি আমার হাজব্যান্ডকে আসলে কোন কিছু প্রথম প্রথম বলতাম না যে এত রিলেশন করে বিয়ে করছি তারপরে আমার শাশুড়ি রাজি ছিল না হয়তো এই জন্য আমার সাথে এরকম করে যাক ওর কাছে বলবো সারাদিন অফিস করে আসে তো ওর মনটাও খারাপ হবে একটা সময় হয়তো আমার উপরে রাগ করবে হয়তো আমি কোনো কিছু ঠিক মতো করি না এই জন্য তো এরপরে আমি বলতাম না প্রথম প্রথম তারপর দেখা যায় তো কি সবসময় এরকম করতো আমার শাশুড়ি ননদ আমার পেছনে লাইকাই থাকতো তো একটা টাইম ওর আমি বললাম যে দেখো আমি তো সারাদিন কাজ করি করি তো তারপরে তোর মা এরকমই করে হ্যাঁ ওনার যদি ভালো না লাগে তাহলে বলুক আমি চলে যাই আলাদা থাকি আমরা কিন্তু এরকম করতেছে কেন তো পরে এটা নিয়ে ওর মার সাথে ওর একটু ঝামেলা হয় হ্যাঁ ওইটা জিজ্ঞেস করে এখন জিজ্ঞেস করে এই জন্য মানে আমার প্রতি আরও রাগ হয়ে যায় মানে আমার মানে ছেলের কান ভাঙাও 
হ্যাঁ আমার ছেলেকে কু পরামর্শ দাও হ্যাঁ বিয়ে পরে আর চলে বাইন্ধা নিছো এরকম মানে বলতেছে তো আমি ওইদিন অনেক কান্না করি যে আমি তো খারাপ কিছু বলি না আমি এইভাবে বুঝাই বললাম আর উনি সব পুরা দোষটাই আমাকে দিতেছে তো মা ছেলেরা রাগারাগি করার পরে গেল এইভাবে আমাদের রিলেশন মানে ভালোই চলতেছিল তখন কিন্তু তার সাথে আমার কোনো ঝামেলাই হয় নাই আমার শাশুড়ি চাইতো যাতে আমাদের মানে প্রতিনিয়ত ঝামেলা হোক হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে যে বন্ডিংটা থাকে এটা ভালো না থাকুক মানে এরকমই চাচ্ছিল মানে যতভাবে পারতো মানে আমাদের সংসারটাই যাতে না থাকে এরকম অনেক চেষ্টা করছে আমার শাশুড়ি বিভিন্ন কারণ দেখে এমন কি আমার শাশুড়ি ননদ মানে এরকম প্ল্যান করছিল যে আমাকে মানে চোর বানায় বাসা থেকে আমাকে বের করে দিবে এরকম প্ল্যান করছিল কিন্তু ওই যে যারা আল্লাহ আসে তার মানে ক্ষতি কেউ হয়তো করতে পারে না আমার ননদ ওর গলার চে নিজে লুকায়া তারপরে ভাইয়া আমার নাম দিছে যে ওর চেনটা আমি সরাইছি আমি নতুন থাকা অবস্থায় তখন আমার দুই মাসে রানিংয়ে চলতেছে আমার বিয়ে এ অবস্থায় মানে যাতে আমাদের রিলেশনটা না থাকে ওর ভাই ভাইয়ের কাছে বলবে যে তোমার বউ নিছে তোমার বউ ভালো না এটা সেটা যাও ছেড়ে দাও বিদায় করে দাও এরকম বাড়িতে পাঠে এরকম আর একটা প্ল্যান করছিল কিন্তু ওদের প্ল্যানটা সাকসেস হয় নাই কারণ আমি সব কিছু প্রমাণ করে দিছি যে দেখো তোমার বোন হুম কিভাবে কি করছে আমি সব কিছু প্রুফ দিছি তাকে তারপর তো বোনের সাথে বড় অনেক ঝামেলা হইল ঝামেলা হওয়ার পরে তারপরে আমি আমাদের বাড়িতে চলে আসলাম তো আমাদের বাড়িতে চলে আসে আমি কিন্তু এর মধ্যে আমার শাশুড়ি যে এরকম করতো আমাদের বাড়িতে আমি বলতাম না কারণ বলতাম না যেহেতু আমার ফ্যামিলি থেকেও তো রাজি ছিল না নিজে নিজে যেহেতু ই করলাম হ্যাঁ বড় মুখ করে বললাম যে আমি যাব সংসার করব ভালো থাকব হ্যাঁ আমার কোনো প্রবলেম হবে না এইগুলো চিন্তা করে বললাম না বলতাম না কোনো কিছু পরে দেখতেছি বেশি করতেছে পরে একদিন আমার মাকে আমি বললাম যে মা এরকম এরকম করতেছে আমার শাশুড়ি তো আমার মা বললো যে আচ্ছা তুমি বাড়িতে আসো আমাদের বাড়িতে চলে আসো যে আমাকে বলো তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে আমি ওর সাথে কথা বলি আর ওর মাকেও বলি আমাদের বাড়িতে আসার জন্য তো একসাথে বসে কথা বলি দেখি ওনার রাগটা কোথায় উনি এরকম কেন করতেছে তো ভাইয়া এরকম ই করলো ও আমাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে আসলো আসার পরে ভালোই মানে ই হইলো ওর সাথে মিটমাট হইলো মা কথা বললো ওর মায়ের সাথে ফোনে কথা বলছে আমার শাশুড়ি আর আমাদের বাড়িতে আসে নাই যাক আমার শাশুড়ি মায়ের সাথে কি ভালোভাবে কথা বললো হ্যাঁ মানে সে কিছুই জানেই না কিছু বুঝিই না একদম ভালো মানুষের মতো কথা বললো ই করলো মানে উনি যে এত কিছু করে এগুলো বললোই না বললো আচ্ছা বিয়ান সমস্যা নেই হ্যাঁ মেয়েকে পাঠাই দিয়েন কিছুদিন বেড়াক আপনাদের বাড়িতে থাক সমস্যা নেই পাঠাই দিয়েন এইগুলো কোনো সমস্যা না হুম যাক ভালো তারপরে আমি কিছুদিন ছিলাম তারপরে আমি ওদের বাড়িতে গেলাম যাওয়ার পরে তিন চার দিন ভালোই ছিল কিছু বলে নাই আমার শাশুড়ি এর মধ্যে আমাদের সংসারও ভালোই চলতেছিল শুধু শাশুড়ি আর ননদী একটু প্রবলেম করতেছিল ওর সাথে আমার এর মতো কোনো ঝামেলা হয় নাই তো তারপরে তার কিছুদিন পরে ওই যে ওর মেয়েটার কথা বললাম না যে ওর যার সাথে রিলেশন ছিল যার ওই মেয়েটার যে বিয়ে হয়ে গেছে ওই মেয়েটার সাথে কিভাবে কিভাবে যেন ওর যোগাযোগ হলো তো যোগাযোগ হলো তো আমি প্রথমে ব্যাপারটা জানতাম না মাঝে সাথে একটু কথা হইতো তো পরে আমি যখন জানতে পারলাম একদিন ওই মেয়েটা ফোন দিছে তখন ফোনটা আমি রিসিভ করছি রিসিভ করার পরে ওই মেয়েটা হ্যাঁ মিথ্যা বলবো না মেয়েটা বলছে যে এরকম হ্যাঁ আমি ওর ফ্রেন্ড হ্যাঁ তো ফ্রেন্ড যখন ওর নাম বলছে তখন আমি চিনতে পারছি তখন আমি বলছি যে ও তো বিয়ে করে ফেলছে আমি ওর ওয়াইফ আপনি কি জানেন সেটা বলে হ্যাঁ আমি জানি ও বিয়ে করছে আপনি ওর ওয়াইফ সব কিছুই আমি জানি হ্যাঁ আমি বলি জানেন তাহলে আপনি ওর সাথে কেন কথা বলেন আপনি তখন জানেন যে ও অন্য কারো হাজব্যান্ড 
আর আপনি অন্য কার ওয়াইফ তাহলে তো ওর সাথে কথা বলার আপনার কোনো মানে হয় না বলে যে না এমনিতেই খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য একটু ফোন দিয়েছিলাম হ্যাঁ আপনি কিছু মনে করেন না আর এইটা নিয়ে ওর সাথে কোনো ঝামেলা করেন না তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ফোন দিছেন ভালো কথা খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ফোন দিছেন সে ভালো আছে আমিও ভালো আছি তারপরে আমাদের নাম্বারে ফোন টোন দিয়ে না আর আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে আর কোনো নাক গলায়েন না আপনি আপনি আপনার মতো করে ভালো থাকেন তো এটা বলার পরে মেয়েটা ফোনটা রেখে দিল আর ফোন দিল না তো ও বাসা আসার পর আমি ওরে জিজ্ঞেস করলাম ও তো ফোন রাইখা বাহিরে গেছিলো তো আমি বললাম যে ও এরকম ফোন দিছিল কেন ফোন দিছিল তুমি ওর সাথে কথা বলো তুমি তো আমাকে বলে দিস ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে সব কিছু শেষ তুমি আর কখনো কথা বলো না ওর সাথে তাহলে ও আবার কেন ফোন দিল বলে ওইটা কিছু না ওইটা নিয়ে তুমি টেনশন করো না আমি এমনিতে ওর সাথে মানে এমনি ফোন দিছিলাম হঠাৎ করে মনে পড়ছিল তো হুম যেহেতু ফার্স্ট লাভ জানি তো প্রথম ভালোবাসা কখনো ভোলা যায় না তো এই জিনিসটা আমার মাইন্ড লাগছে যে প্রথম ভালোবাসা কখনো ভোলা যায় না হ্যাঁ ঠিক আছে প্রথম ভালোবাসা পাস্ট তো পাস্ট যার মানে যে চলে গেছে তো চলে গেছে তার জন্য আমার ভালোবাসা কি বাকি থাকে আর তুমি তো আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করছো এখন তো আমি তো বাসব হ্যাঁ আর যেহেতু আমি তোমার ওয়াইফ তো তার ফোন দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না তো এটা নিয়ে মানে আমাদের ঝগড়া হয় না একটু কথার কাটাকাটি হয়েছে তো পরেও আমাকে সরি বলে যে আচ্ছা সরি আর কখনো ফোন দিবে না আমি আর কোনো দিন ফোন দিব না তুমি রাগ করো না তো যাক আমার তো রাগ কমতে ছিল না তারপরেও কি আর করার যাক সরি টরি বললো রাগ তো কমলো তো তারপরে এইভাবে কিছুদিন সংসার চলতে 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 এর ভেতরে আমাদের বিয়ের এক বছর শেষ হয়ে গেল এক বছর শেষ হয়ে এর ভেতরে আর ঝামেলা টামেলা হয় নাই কিন্তু ওই শাশুড়ির সাথে একটু কিটাকি ঝামেলা হইতো এরকম এর মধ্যে এখানটায় আমি একটু আসবো সে ওই যে তার মাকে তার মতো করে বুঝে দিত আর আমাকে আমার মতো করে বোঝাইতো যে দেখো সবকিছু গুছায় নাও ম্যানেজ করে নাও কিভাবে মাকে হ্যান্ডেল করতে হয় মা কিভাবে মানে কোন জিনিসটা পছন্দ করে অপছন্দ করে এই জিনিসগুলো একটু বেশি ফলো করো ওইভাবে চেষ্টা করো বাকিটা তো আমি দেখতেছি মানে এভাবে বলতো তো আমিও না ভাইয়া আমার সবটা দিয়ে চেষ্টা করতাম যে আমার শাশুড়ি মানে কিভাবে পছন্দ করে কোন জিনিসটা উনি কি খেতে পছন্দ করে কিন্তু দেখা যায় তো কি আমি ওনার সাথে মানে চেষ্টা করতাম ফ্রেন্ডলি মেশার যে আস্তে আস্তে ওনার ক্লোজ হওয়ার যে কিভাবে ওনার কাছে যাওয়া যায় কিন্তু আমি দেখতাম যে আমি যত আগাই উনি অত পেছায় মানে ওনার মেইন সমস্যাটাই হলো যে ভালোবেসে বিয়ে করছি আচ্ছা ভালোবেসে বিয়ে করছি তো মানে এইটাই হয়তো মানে ওনার পছন্দের মেয়েকে তো বিয়ে করাইতে পারলাম ছিল যে আপনি ওখান থেকে তো উনি অনেক কিছু পাইতো হ্যাঁ যেটা আমার থেকে পায় নাই তারপর কি হলো তো এইভাবে এক বছর চলে গেল আমার বিয়ের তো তারপরে দেখা যায় আমাদের মানে ফ্যামিলির প্রবলেম গুলো আস্তে আস্তে বাড়তেছিল তো এক বছর শেষ হয়ে দেড় বছর যখন হয় তখন আমার হাজবেন্ড এর জবটা চলে যায় এর মধ্যে আমার হাজবেন্ড মানে ওনার ফ্রেন্ড সার্কেল আর কি বেড়ে গেল আস্তে আস্তে মানে আগে দেখা যায় তো কি ওনার বন্ধু বান্ধব খুব কম ছিল হ্যাঁ উনি জবে যাইতো আসতো তো তারপর বাহিরে তামা তো যাইতো না হ্যাঁ সারাদিন জব করার পরে বিকেলে যখন বাসায় আসতো তো ফ্রেশ হয়ে বাসাই থাকতো হয়তো টিভি দেখতো গল্প করতো বাহিরে একটু ঘোরাঘুরি করতো আবার চলে আসতো এরকম কিন্তু শেষের দিকটাতে দেখা যায় তো কি উনি আস্তে আস্তে ফ্রেন্ড সার্কেল বেশি হয়ে গেল মিশতেছে সবার সাথে মানে বাসায় একটু সময় কম দিচ্ছে হ্যাঁ ফ্যামিলিকে তো এইটা নিয়ে আমার একটু আস্তে আস্তে খটকা লাগলো কি রে যে মানুষটা ই করলো সারাদিন মানে 
আমাকে সার কিছু বোঝে না হ্যাঁ বাসা আসলে আমার সাথে সারাদিন সময় দেওয়ার চেষ্টা করে যতটুকু সময় বাসায় থাকি হ্যাঁ তো এখন মানে দেখা যায় আমাকে বেশিরভাগ ইগনোর করে আসছে বাসায় ফ্রেশ হলো মানে ভাল লাগলে একটু কথা বললো বাহিরে চলে গেল বললো আমি আসতেছি দশ মিনিট পনেরো মিনিট এভাবে বললে চলে যেত দেখা যায় তা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা আসতো না উনি আড্ডাবাজি করতেছে এরকম তো যাক আড্ডাবাজি করা ভালো কথা তো প্রথম প্রথম আমি এগুলো মানে কিছু অতটা মাথায় নিতাম না তো ভাবতাম হয়তো ঘরে বোরিং লাগে ভাল লাগে না যাক একটু সবার সাথে সময় দিক সমস্যা নেই তো আস্তে আস্তে দেখা যায় এগুলো বাড়তেছিল তো হঠাৎ করে একদিন মানে উনি বলতেছে কি আমার ফ্রেন্ড একটা পার্টি দিছে ওর আজকে বার্থডে বার্থডে পার্টি হ্যাঁ তো আমি একটু ওইখানে যাই তো ভাই আমি আর কিছু বললাম না তখন রাত সাড়ে আটটা বাজে তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে যাও সমস্যা নেই তোমার মাকে বলে যাও ভাই না না মাকে বলা দরকার নেই তুমি বললো না আর আমি তো বলবোই না মাকে আমি আর কিছু বললাম না বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তোমার বন্ধু যেহেতু তুমি যাও তো আমি আবার দুষ্টমি করে বললাম আমাকে নিয়ে বলো ও বলল যে না তোমার ওইখানে যাওয়ার দরকার নেই ওইখানে আমার আর যারা ফ্রেন্ড আছে কারো ওয়াইফ আসবে না ওইখানে শুধু আমরা ফ্রেন্ডরাই থাকবো তো ওইখানে তোমাকে অ্যালাউ হবে না তো আমার সাথে মানে দুষ্টমি করে হাসতে হাসতে বের হয়ে গেলো তো দেখলাম তো ও সাড়ে আটটার দিকে বললো আমাকে নটার মধ্যে বাসা থেকে বের হয়ে গেল নটা দশটা এগারোটা বারোটা রাত বারোটা বাজে তখনও আসে না বাসায় তাও আমি পরে ফোন দিলাম ফোনও পিক করে না তো ওর ফ্রেন্ডকে ফোন দিলাম ওর ফ্রেন্ড তখন সাড়ে বারোটা বাজে ফোন ধরে বলতেছে ভাবি ও আসতেছে টেনশন করেন না একটু পরে আসতেছে তো ঠিক পৌনে একটা আসছে বাসায় তো আসছে ভাইয়া দেখি মানে চেহারা অন্যরকম কথা বলার ধরন অন্যরকম হাঁটতেছে অন্যরকম মানে হয়তো ড্রিঙ্ক ট্রিঙ্ক করছে হ্যাঁ ফ্রেন্ড সার্কেল তো ওই জিনিসটা আমার খুব মাইন্ড লাগছে কি তুমি বলো যে বাজে পাচ্ছি যাবো চলে আসবো হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করে একটু কেক কাটবো একটু আনন্দ করবো আমরা চলে আসবো তো সেইখানে এখন পনে একটা বাজে তোমার চোখ মুখের অবস্থা এরকম চোখ গুলা লাল লাল হয়ে গেছে হ্যাঁ এরকম কেন তোমার তো এভাবে জ্বর কথা ছিল না আর এখন আসারও কথা ছিল না তুমি এত লেট করছো কেন তো ও না আমার সাথে মানে একটা ঝাড়ি নিল মানে ফার্স্ট টাইম ও আমার সাথে মানে হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম হ্যাঁ এই দেড় বছরে মানে প্রথম আমার সাথে মানে খারাপ ব্যবহার করছে মানে এমন ঝাড়ি নিছে মানে মারে নাই গায়ে হাত তুলে নাই কিন্তু এমন ভাবে ঝাড়ি নিছে মানে এত খারাপ লাগছে কি রে এমন করতেছে কেন আর যেহেতু ফার্স্ট টাইম এরকম করছে মানে আমার খুব ঘেন্না লাগছে তো আমার চোখে পানি চলে আসছে তারপরও আমি ওর সাথে নর্মালি কথা বলতেছি যে কি হয়েছে কোনো সমস্যা হয়েছে বলো তো কথা বলতেছি কীরকম জানো হ্যাঁ মানে একটা মানুষ স্বাভাবিক নর্মালভাবে যেভাবে কথা বলে মানে ওই দিন ওইভাবে কথা বলতেছে না মানে কথাগুলো যেন কীরকম মানে একটা মানুষ ঘুম থেকে যেরকম উঠলে কীরকম যে হিবি জিবে কথা বলে না ওরকম তো তখন আমি বুঝতে পারছি যে আজকে উনি কিছু খাইছে হ্যাঁ এভাবে ড্রিং ট্রিং করেই আসছে এই জন্য এরকম করতেছে তো এক এক কি যেন মানে আওলা ছাওলা কথা বলতেছে নিজে নিজেই মানে আমাকে কি বলতেছে না নিজে কি বলতেছে মানে এভাবে বুঝতেছে না এরকম করে ও নিজে ঘুমায় পড়ছে তো ওই দিন রাত্রে আমি আর কিছু বললাম না আমার মানে প্রচন্ড খারাপ ছিল আমার মনটা যে আমার সাথে এরকম করলো আর গেল ভালো মানুষ আসলো এরকম ড্রিঙ্ক করিয়া তো আমি ওই দিন রাত্রে আর ওর ফ্রেন্ডকে ফোন দিই নাই পরের দিন সকালবেলা ও ঘুম থেকে উঠলো উইঠা তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি হয়েছিল কালকে রাতে আর তুমি ড্রিঙ্ক করছো কেন তো আমাকে তখন নর্মালি আবার কথা বললো তখন বললো যে আচ্ছা ভুল হয়ে গেছে মাকে কিছু বললো না আর তোমার সাথে আমি কালকে কি বলছি না বলছি আমি নিজেও জানি না মানে মাপ করে দিও আসলে বন্ধু বান্ধব তো অনেক দিন পরে মিস গেলাম দেখা হইলো সবার সাথে তো একটু ড্রিঙ্ক করছি হ্যাঁ তুমি রাগ করো না আমি বলি তুমি ড্রিঙ্ক করো বলে না করি না আজকে প্রথম করলাম হ্যাঁ তুমি 
এটা নিয়ে কোনো চিল্লাচিল্লি করবো না আমার সাথে সরি হ্যাঁ মাফ করে দাও আর কখনো করব না তো পরে আমি মানে চিল্লাচিল্লি করবো ওইটাও পারতেছি না তাহলে তারপর শাশুড়ি শুনবে তো আর কিছু বললাম না তো ওই দিন যদি আমি চিল্লাচিল্লিটা একটু করতাম আমার শাশুড়ি শুনতো হয়তো ভালো হইতো কিন্তু আমি ওই দিন মানে ওই যে ও নিষেধ করছে আবার আমার শাশুড়ি তো আছে সব কিছুতে আমাকে দোষ দেয় এই ভয়ে আমি আর কিছু বললাম না তো ওইভাবে গেল উনি অফিস চলে গেল অফিস যাওয়ার পরে আমি ওর ফ্রেন্ডকে ফোন দিছি আমি ভয়ে ভয়ে ফোন দিছি আমি জানি ওরে তো বলবে তারপরে আমি ফোন দিছি যে ভাইয়া আপনারা পার্কি করছেন ভালো কথা কিন্তু ও ড্রিং করছে এটা তো ঠিক না হ্যাঁ আপনি ওরে কেন দিলেন তো আজকে যা হইসে হইসে এরপরে কখনো ওরে ডাকবেন না এই সমস্ত পার্টির ব্যাপারে ওরে আর জড়াবেন না আপনারা আপনাদের মতো করে পার্টি করেন হয়তো ফ্রেন্ড হিসেবে যদি কখনো দেখা হয় বা ফোন দিয়ে হাই হ্যালো করেন এই সমস্ত ব্যাপারে ওরে আর ডাকবেন না তো আমি এইভাবে ভালো ভাবে বললাম ওর ফ্রেন্ড ওরে কিভাবে বলছে আমি জানি না ও বাসায় ফেরার পর তো বিকেলবেলা সেই ঝামেলা আমার সাথে হ্যাঁ তোমার কত বড় সাহস আমি তোমার সরি বললাম ই করলাম সকালবেলা তোমার কাছে মিট মাট করে গেলাম আর তুমি আবার আমার ফ্রেন্ডকে ফোন দিস আমার এত বড় সাহস আমার ফ্রেন্ডকে ফোন দিয়ে তুমি ই করতেছো চার্জ করতেছো কেন ওরে দিছেন হ্যাঁ পার্টি করতে এটা সেটা কেন ওরে ড্রিং করাইছেন তুমি এটা বলার কে তোমার এত দরকার কি হ্যাঁ আমাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে তো তোমার নাক গলানো দরকার নেই আমি বলি আমি তোমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে তো নাক গলাই নেই তুমি যেহেতু আমার হাজবেন্ড সেই হিসেবে তো আমার রাইট আছে এতটুকু জিজ্ঞেস করার যে তুমি কেন করছো আর এটা তো ভালো কিছু না তুমি তো ভালো কিছু করো নাই যার জন্য আমি মানে সেটা নিয়ে ই করবো লাফালাফি করবো যে আমার হাজবেন্ড ভালো কিছু করছে এই জন্য আমি খুব খুশি হব এরকম এইখান থেকে খুশি হওয়ার মতো কিছু নাই তো এটা নিয়ে আমার সাথে ঝামেলা হয়েছে তো আমার শাশুড়িও শুনছে হ্যাঁ শাশুড়ি শুনছে পর তো উনিও চিল্লাচিল্লি করছে আমারও গালি দিছে তারপর আমার হাজবেন্ডকেও বকা ছকা করছে তো এখন তো আমার হাজবেন্ড আমার উপরে আরও রাগ তো এই থেকে আমাদের শুরু হয় আস্তে আস্তে ঝামেলা তো এইভাবে গেল যাওয়ার তিন মাস পরে ভাইয়া ওর জবটা চলে যায় কেন যায় আমি জানি না হঠাৎ ওর জবটা চলে যায় মানে আমাকে তখনও বলে না যে কেন গেছে হঠাৎ চাকরিটা চলে যায় এভাবে চলে যায় চলে যায় কেন যায় আমি এত জিজ্ঞেস করি এদিকে তো আমার শাশুড়ি তো সেই ঝামেলা করতেছে বাসার মধ্যে কারণ যেহেতু ও একা ইনকাম করতেছে বাসার মধ্যে আর ওর জবটাও খুব ভালো একটা জব তো সেই জবটা যদি চলে যায় নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো কিছু করছে এমনি এমনি তো যাবে না আর আমার শাশুড়ি তো এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা কেন গেল কি হয়েছে এই বউয়ের কারণে যা হয়েছে বউ ভালো না অপায়া এটা সেটা মানে যত প্রকার দোষ মানে সব আমার উপরেই সব কিছু মানে ওই ফ্যামিলিতে ভালো ঘটুক খারাপ ঘটুক যাই হোক মানে সব কিছু আমার শাশুড়ি আমাকেই দিবে সব পেনগুলো আমার উপরে পড়বে তো এভাবে যাওয়ার পরে ওর জবটা চলে যায় হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ কি কারণ কি আমি এখনো জানতে পারতেছি না মানে ও আমার কাছে লুকাইতেছে বলতেছে যে জব যায় নাই আমার জব আছে মানে আমি অন্য অন্য মানুষের কাছ থেকে শুনতেছি যে ওর জব গেছে মানে ও সরাসরি বলতেছে না কারণ অফিস যাচ্ছে না ই করতেছে না তো কিছুদিন পরে শুনি যে ভাইয়া ও যেখানে জব করত ওইখানে মানে কার সাথে টাকা নিয়ে যেন কি ঝামেলা হয়েছে বুঝছেন কার কাছ থেকে যেন নিয়ে জব দেওয়ার কথা বলার টাকা নিছে না কি আমি সঠিক জানি না তো পরে ওনারা মামলা করে দেয় ওর নামে হ্যাঁ অর্থ পাচারের একটা মামলা করে দেয় তো এই কারণে নাকি ওর জবটা যায় এবং আসছি আবারও আপনার কাছে আমরা আসবো তো ওর জবটা চলে গেল যাওয়ার পরে ওই যে আমি জানতে পারলাম ওর নামে মামলা হয়ে গেল হ্যাঁ মামলা হওয়ার পরে তার কিছুদিন পরে ও অ্যারেস্ট হইল তো তারপরে ও মানে ওই পুলিশ নিয়ে গেল ধরিয়া 
ধইরা নিয়ে যাওয়ার পরে ও 15 দিন ছিল 15 15 দিন পরে ওরে জামিন করা নিয়ে আসলো ওর বাসা থেকে আর এইটা যখন আমাদের ফ্যামিলি সবাই জানলো জানার পরে মানে আমাদের বাসা থেকে কেউই আসে নাই রাগ করে রাগে ঘেন নাই মানে কেউ আসে নাই মেয়ে বিয়ে মানে মেয়েকে বিয়ে দিলাম দেখলাম যে জামে ভালো হ্যাঁ ব্যবহার খারাপ না আবার ভালো জব করতেছে করতেছে ছেলে ভালো দেখলাম রাজি ছিলাম না যে এখানে ছেলে কথা দেখলাম এত সুন্দর বা মেয়েও কনফিডেন্স ছিল আমাদেরকে ম্যানেজ করলো যে না ভালো এরকম ছেলেটা খারাপ না তোমরা ইয়ে করো তো এখন কি শুনতেছি হ্যাঁ আর জবটা কেন গেল ও আর ওর নামে মামলাই বা কেন হইল ও যদি খারাপ কিছু না করে হ্যাঁ এমনি এমনি তো আর কোনো কিছু হয় নাই তো আমাদের বাড়ি থেকে কেউই গেল না ওরে দেখার জন্য যায় নাই বা এই ব্যাপারে যে কিভাবে কিছু হারাইতে হবে কোনো হেল্পের মধ্যেই যায় নাই তো যা করার আমার শাশুড়ি শাশুড়ির আরো যারা ছিল ওনাদের ফ্যামিলির গার্ডিয়ান তারা সবাই মিলা মানে ই করলো উনি ছাড়া নিয়ে আসলো পনেরো দিন ছিল ষোলো দিনের দিন নিয়ে আসলো ওরে জামিনে বের করায় তো ওইখানে অনেক টাকা পয়সা নষ্ট হয়েছে ওরে ছাড়ানোর জন্য অনেক টাকা খরচ হয়েছে আমার শাশুড়ি তো যাক ঠিকঠাক মতো বাড়িতে নিয়ে আসলো আসার পরে মানে ও আমার সাথে কথা বলে না আমার সাথে কথা বলতো না ঠিক মতো মানে এতটাই চেঞ্জ হয়ে গেছিল আমি যদি জিজ্ঞেস করতাম কাছে গিয়ে যে তোমার কিভাবে কি হইল হ্যাঁ এরকম কেন তুমি কার সাথে মিশছিলা কি করছিলা কেন এরকম হয়েছে তুমি তো এরকম ছিলা না তোমার কেউ কি ফাঁসাইছে হ্যাঁ এভাবে তো হওয়ার কথা না কত সুন্দর আমাদের লাইফটা ছিল তো আমার কাছে বলো হয়তো আমি সব ঠিকঠাক না করতে পারি তারপর শুনতে তো পারি তো ও বলে তুমি শুনে কি করবা তোমার এত কিছু না গলানো দরকার নেই তুমি তোমার মতো থাকো তোমার তো কোনো প্রবলেম হইতেছে না জব আমার গেছে জব গেলে জব পাবো সমস্যা নেই তুমি এই ব্যাপারে একদম নাক গলাবে না তো দেখা গেল যে মানুষটা তো ভালো ছিল যে মানুষটা আমার প্রতি এত কেয়ার নিত যে মানুষটা আমাকে ছাড়া খাইতো না যে মানুষটা অফিসে গিয়েও আমার কাছে বলতে গেলে দশ বার ফোন করত সেই মানুষটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ মানে পুরাই ডিপ্রেশনে চলে গেল ও এমন অবস্থা ওর মানে ওর মা যদি আসতো ওর মার সাথে ভালোভাবে কথা বলতো না করতো না মানে সারাদিন বাসার মধ্যে থাকতো রুমের মধ্যে থাকতো মানে একটা আলো যে রুমে লাইট জ্বালাইতাম তাইলেও আমার বকা দিত মানে আলোটা ওর সহ্য হইত না মানে এমন হয়ে গেল মানে জবটা যাওয়ার পরে জবটা গেছে সেটা তো বড় কথা না সব থেকে বড় কথা যে ওর যে ধৈরা নিছে এইটাই মানে ওর হয়তো ইউতে বেশি লাগছে যে মানুষজন জানছে মানুষজন দেখছে হয়তো পিছনে অনেকে অনেক সমালোচনা করছে যারা কাছে তারা হয়তো বুঝতে পারছে ব্যাপারটা কিন্তু সবাই তো আর পাড়া প্রতিবেশী যারা আছে তারা তো আর জানে না ভেতরেরটা তো আমি যেটা পরে জানতে পারছি যে আসলে ওরে ওর এক ফ্রেন্ডই নাকি এরকম ওরে এই ফাঁসাই ছিল হ্যাঁ এটা পরে জানতে পারছি ওই আমাকে বলছিল যে ওর কোনো দোষ ছিল না আসলে ওর ফ্রেন্ড আর কি ওর ট্র্যাপে ফালাইছে হ্যাঁ ওর সাথে নাকি কি ঝামেলা ছিল ফ্রেন্ড বলতে ওর কলিগ ছিল ওনার সাথে নাকি অনেক আগে থেকে ঝামেলা চলতো আর কি তো এইভাবে চাকরিটা গেল এই ঝামেলাও শুরু হইলো এই ডিপ্রেশনে চলে গেল এভাবে কিছুদিন ও প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিনের মতো মানে রুমেই থাকতো শুধু খাওয়ার আর গোসল করার সময় বেরোইতো তাছাড়া সারা দিন মানে রুমের মধ্যেই থাকতো অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঠিকভাবে কথা বলতো না করতো না মানে আমি পাশে গেলেও তার বিরক্ত লাগতো আর কাউরে বলতো রুমে না আসতে মানে এভাবে থাকতো আর শুধু সিগারেট স্মোক করতো বাহিরে গিয়েও করতো না মানে ঘরের ভিতরে মানে একদম সিগারেটে আড্ডাখানো বানাই দিল মানে এমন অবস্থা যাক এভাবে গেল পরে দেখতেছে এভাবে তো মানে চলে না মানে একটা মানুষের জীবন চলে না তো এইটা নিয়ে আমি একটু ঝামেলা করলাম মানে যে এরকম কেন করতেছো আমার শাশুড়িকে ডাকলাম আমাদের বাড়ি থেকে তো সবাই বলে দিছে যে আমরা আর যাবো না যা হয় তুমি করছো তুমি বোঝো মানে আমাদের বাড়ি থেকে ডাইরেক্ট এভাবে বলে দিলাম আমাকে তোমার নিজের ভালো তুমি এখন নিজে বোঝো বিয়ে করার কথা বলছো 
বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এখন আর কিছু জানি না যদি ভালো কিছু হইতো আমরা আগাইতাম যেহেতু দেখতেছি এখানে ভালো না খারাপটাই তোমার এখন দেখতেছি বেশি শুনতেছি তোমার হাজবেন্ডের তো আমরা এই সব ব্যাপারে কোনো কিছু জানি না তোমার যা ভালো লাগে বাবা তুমি ওরকম করো আমাকে এইভাবে আমার আমার বাড়ি থেকে বলে দিল তো এখন কি করার যেহেতু ভালোবাসছি আমি বড় মুখ করে বলছি যে থাকবে আমার সংসার সব কিছু আমি এইখানেই মানে মরার আগ পর্যন্ত থাকতে চাই তো সেহেতু সব দায়ভারটা আমার উপরই আমাকে তো সব কিছু দেখতে হবে তো এভাবে গেল তো আস্তে আস্তে পনেরো বিশ দিন যাওয়ার পরেও আবার বের হইল বের হয়েই আড্ডাবাজি করতেছে মিশতেছে সবার সাথে মানে বন্ধুদের সাথে এইভাবে মিশতে মিশতে একটা সময় আমি মানে জানতে পারি যে উনি অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ কতদিন পরে জানতে পারলেন এর মনে করেন যে এক মাসের মাথায় জবটা যাওয়ার এক মাসের মাথায় আমি বুঝতে পারি এর আগে আমি বুঝি নাই এই যে অ্যাডিকশন করছিল মানে অ্যাডিকশনের টাকাটা কোথা থেকে আসছিল তার তো জব ছিল না তখন সেভিংস থেকে হ্যাঁ এটা ফ্যামিলি থেকে ওনার ফ্যামিলি ইয়াটা আবার ভালো ছিল অবস্থা মানে আমার শ্বশুর মুক্তির যোদ্ধা ছিল তো তো ওইখান থেকে তো প্রতি মাসে ভালো একটা অ্যামাউন্ট আসতো হ্যাঁ ওইটা অর্থিকটা আমার হাজবেন্ডকে দিত আমার শাশুড়ি মানে আমার হাজবেন্ডের যখন জব ছিল তখনও ও নিত তখনও ও নিত বাকিটা আমার শাশুড়িকে দিত তা এমনি তো ওদের অবস্থা খুব ভালো ছিল আমাদের ফ্যামিলি থেকে ওদের ফ্যামিলির অবস্থা খুব ভালো ছিল আর যেহেতু ওর জবটাও ছিল সব টাকা পয়সা দায় ভার দায়িত্ব সব কিছু আমার শাশুড়ি ওর কাছে দিত সেই হিসেবে মানে ওর কাছে হয়তো থাকতো আমি জানি না ভাইয়া কিভাবে আর আছে না যে ভালো কাজে কিন্তু মানে কাউকে পাওয়া যায় না খারাপ কাজের সময় কিন্তু বন্ধুরও অভাব থাকে না তখন টাকা পয়সা কখন যে কিভাবে ম্যানেজ হয় এটা মানে সে নিজেও জানে না এরকম কিন্তু ভালো কাজের বেলায় কেউ পাশে থাকে না তো এইভাবে কিভাবে টাকা পাইতো কি পাইতো জানি না তো আস্তে আস্তে দেখলাম কি মানে তার চেহারা নষ্ট হয়ে যাইতেছে তার কথা বলার মানে ধরন অন্যরকম হয়ে যাইতেছে ঠিকভাবে মানে খাচ্ছে না ঠিকভাবে ঘুমাচ্ছে না ওই যে আজে বাজে ছেলেদের সাথে মিশতেছে মানে ওর ফ্রেন্ড যারা আছে সবাই কিন্তু ভালো ফ্যামিলি সবাই কিন্তু এডুকেটেড তারপরেও মানে এরা যে এই মানে এই লাইফটা কেন আসলো এই লাইফটা কেন বাঁচলো আমি নিজেও জানি না কেউ কিন্তু আজে বাজে ফ্যামিলির না তারপরে এদের মাথায় এগুলো কিভাবে আসলো আমি নিজেও বলতে পারি না তো এটা নিয়ে আমাদের ঝামেলা হইতেছিল আমি চাচ্ছিলাম ভালো করার জন্য হ্যাঁ সে আমাকে বলতো যে আরে আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম তুমি কি এগুলার মধ্যে জড়াই সই করছো ও বলতো আরে না এমনিতে তুমি তো জানোই আমার জবটা নাই হ্যাঁ মন মানসিকতা ভালো না এই জন্য ঘুমো আসে না খাইতো মন চা না এই জন্য আমার এরকম হ্যাঁ এই জন্য আমাকে এরকম দেখায় আরে টেনশন করো না কিছুদিন পর জব নিব হ্যাঁ এই জব গেছে কি হয়েছে দুনিয়াতে কি জবের অভাব আর দেখবা চেহারাও তখন মানে ঠিক হয়ে যাবে তুমি এটা নিয়ে কোনো প্যারা নিও না কোনো টেনশন করো না হ্যাঁ আর আমার সাথে চিল্লা চিল্লি করো না একটু রিল্যাক্সে থাকতে তো দেখো আমি সব ঠিক করে দিব তো তখন আবার মানে একটু একটু ইয়ে হইতো যে হয়তো ঠিক হবে সব কিছু তখন আবার কিছু বলতাম না তো তারপরে দেখতেছি কিছুদিন দেখতেছি যে একটু কম বের হইতো হয়তো আমি ওই ওরে প্রেশার দিতেছিলাম এই জন্য হয়তো সে মানে আমাকে দেখাইতো যে কম বের হই বা যাই না আমি ভালো হয়ে গেছি ওই ধরনের কোনো কিছু করি না আমি মানে এরকম বোঝাইলো আমাকে তো তারপরে দেখা যায় যে না আবার কিছুদিন পর আবার শুরু হয়েছে সে বাহিরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ওইদিকে জবের ট্রাই করতেছে তো জবের ট্রাই করতেছে তো হয়তো অনেক জায়গা তো হয় মানে তার মতো হয় না হয়তো স্যালারি ঠিকঠাক মতো হয় না তার সাথে ম্যাচ হয় না তো সে আবার নিজের মতো নিজে চলতেছে তার তো প্রবলেম হইতেছে না তার তো ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলি তাকে দেখতেছে এইভাবে কিন্তু আমার এটা ভালো লাগতেছে না কারণ এক রিলেশন করে বিয়ে করলাম দুই আমার শাশুড়ি তো সবসময় আমার উপরেই সব দায় ভার দিয়ে দেয় আর তার মধ্যে ওনার জবটা নাই হ্যাঁ এরকম 
কতদিন চলবে একটা সময় দেখা যায় আমার শাশুড়ি বিরক্ত হয়ে যাবে আবার নিজের তো একটা পার্সোনাল জিনিস জিনিসের দরকার পড়ে যেমন আমারও তো একটা হাত খরচ আছে হ্যাঁ আমার টুকি রেখে কোনো কিছু লাগে সেগুলো তো আমার শাশুড়ির কাছে আমি চাইতে পারবো না আমার হাজব্যান্ডের কাছে চাইতে হবে তো যদি যত না থাকে তো কতদিন চলবে এভাবে একটা সময় তো নিজেরও বিরক্ত লাগবে আবার তারও তো হাত খরচ আসতে বাড়বে কমবে না তো তখন দেখা যায় আরও বড় ধরনের একটা ঝামেলা হবে সংসারের মধ্যে তো আমি তারে বোঝাইতে লাগলাম তো বুঝলো বললো কোনো চিন্তা করো না আমি ভালো আছি হ্যাঁ আমি কিছুদিনের মধ্যে জব নিতেছি তুমি চিল্লাচিল্লি করো না শুধু আমার সাথে চিল্লাইও না আমার প্রেশার দিও না আমার প্রেশার দিলে কিন্তু আমার মাথা নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ আমার ওই পিছনে সব কিছু মনে পড়ে আমার তখন কিন্তু মাথা ঠিক থাকে না তুমি একটু রিল্যাক্স থাকো তো পরে আর কিছু বললাম না তো আমার শাশুড়ি তো সারাদিন আমার সাথে চিল্লায় যে তোমার জন্য গেছে তুমি আমার ছেলের জীবনে আসছ হ্যাঁ তুমি আসার পরেই এরকম হয়েছে না হয় আমার ছেলে এরকম তো আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম যে সত্যি কি আমার জন্য না তার ছেলের ভুল তার ছেলে সঙ্গ তো সে এরকম হয়েছে আমি কি করছি আমি তো তার তার ছেলের বলি নাই বাহিরে যাইতে আর কোনো মেয়ে কি তার হাজব্যান্ডে খারাপ চাই আর আমি তো তার ছেলের কাছে প্রতি মাসে এটা সেটা ডিমান্ডও করতেছি না বড় ধরনের যে আমার চাহিদা পূরণ করার জন্য তার ছেলে এরকম কিছু করছে এরকম তো কিছুই না তাহলে উনি আমার সাথে এরকম করে কেন প্রথমে ভালোই ছিলাম মানে ই করতাম না কিন্তু আস্তে আস্তে সহ্য করতে করতে তো তখন মাঝে মাঝে উত্তর দিতাম তো যদি উত্তর দিতাম না তো দেখা যায় ওই আমার রিলেশনের সংসার জীবনের দুই বছরের মাথায় তখন আমার শাশুড়ি একদিন আমার গায়ে একটা হাত তুলে হ্যাঁ যখন ওনার সাথে আমি একটু মুখে মুখে তর্ক করছিলাম মানে সবসময় আমার দোষী দেয় কারণ আমার ভালোটা দেখে না যে সারাদিন কাজ করি করি ওনার মানে ওনার মন মতো চলার চেষ্টা করি মানে উনি ওই ভালোটা দেখে না শুধু খারাপটাই খারাপ কি আমি কি অন্য একটা ছেলের সাথে ই করতেছি পরও কি করতেছি না ওনার ছেলের টাকা মাইরা খেতেছি না আমার কি করতেছি কিসের জন্য এরকম করতেছে আমার সাথে মানে এইটা নিয়ে একটু ঝামেলা তর্ক বিতর্ক হয় তো আমি ওনার সাথে ওই দিন একটু বিতর্ক করি মানে মুখে মুখে একটু তর্ক বিতর্ক করি তো আমার মানে আমার শাশুড়ি এসা আমার মানে গায়ে হাত দেয় তো আমার গায়ে হাত দেয় তো আমি আবার আমার শাশুড়ির হাতটা ধুইরা মানে বলতেছি যে গায়ে হাত তোলেন কেন মানে আমার মনে হয় কি আমি আকাশ থেকে পড়ছি আমার শাশুড়ি এমন ভাবে চিৎকার মারলো আয়ের ড্রামা রে মনে হয় কি আমার লাইফ ফার্স্ট এরকম ড্রামা দেখছি মানে ছবি তো মানুষ এরকম দেখে না বলে কি করলো কি করলো ও আমার হাত ভাঙে ফেলাইল মানে আমি পুরাই অবাক হয়ে গেলাম আল্লাহ হাত ধরে ভালোভাবে বললাম গায়ে হাত তুললেন না যান হ্যাঁ আপনি আপনার রুমে যান তো এইটা বলার পরে আমার ননদ ওর রুম থেকে দৌড়াই চলে আসছে কি করছে কি করছে আমার মার হাত ভাঙে ফেলছে হ্যাঁ ও আইসা ও আইসা আমাকে ধরলো তোর এত বড় সাহস তুই আমার মানে আমি এখানে মানে কিছুই মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না যে আমি কি করব কি বলবো আল্লাহ কি করলাম কি বললাম আর কি হইলো মানে আমার ননদ এই সব চিল্লাইয়া পালে মানুষ ডাইকা মানে পুরো অবস্থা বাসার সবাই ওদের তো ফ্যামিলি সবাই মানে ওরকম ভদ্র ফ্যামিলি কিন্তু ভাবিরা সবাই চলে আসছে মানে ভাবিরাও এখন তো ওনার তো কেউই নিজের চোখে দেখে নাই তো ওইখানে মানে আমার কিছুই বলা ছিল না ভাবিরা সবাই জিজ্ঞেস করতেছে তুমি কি এরকম কিছু করছো আমি বলি ভাবি আমি শুধু এইটা বুঝতি আমার কিচ্ছু করি না আমার হাজব্যান্ড ওই দিন তখন বাহিরে ছিল বাসায় ছিল না তো আসলো পরে আমার শাশুড়ি কান্না টানা শুরু করে দিছে আমার হাত ভাঙিয়া ফলাইছে এইটা করছে সেটা করছে তো আমার হাজব্যান্ড তো আইসা পুরাই মানে এটা শুনে না মানে আইসা দিল আমাকে মায়ের হ্যাঁ তোমার এত বড় সে আমি যে এত বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি কিছু করি না তুমি ডাক্তারের কাছে চলো দেখো তোমার মায়ের হাতে সামান্য একটু ব্যথা পায় নাই তুমি চলো ডাক্তারের কাছে তো আমি এটা বলার পরে 
অনেক চিল্লাচিল্লি করলো আমার সাথে রাগারাগি করলো মানুষ আসলো বাড়িতে সবাই তো মনে করছে যে এই বউটা না জানি কেমন কি করলো শাশুড়ি মানে সবাই আমাকে করতেছে পরে লাস্টে কি হলো আমার হাজবেন্ড আমি অনেক চিল্লা ওই দিন আমি অনেক চিল্লাচিল্লি করছি আমি বলছি যে আজকে আমি নিজে সহকারে আপনার মায়ের আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব আর দেখবেন আপনার মা হাতে একটু ব্যথা পাইছে কিনা ভাঙা তো দূরে থাকে আমি তো মারিও না ধাক্কাও দিনে আমি শুধু হাতটা ধরে এইভাবে বলছি যে আপনি আপনার রুমে যাও এভাবে বলছি তোমার মা যে কত নাটক করতে পারে তুমি হয়তো অনেক কিছুই জানো না অনেক কিছু আমি বলি না হ্যাঁ আজকে আমি বলবো তুমি চলো ডাক্তারের কাছে পরে আমি ওর অনেক জোরাজুরি করছি পরে ও পাশে মানে বাজারে ছিল ওইখানে গেছে ডাক্তার গেছে আমার শাশুড়ি আমার শাশুড়ি তো যাবেন না কারণ তার মনে তো ভয় ওনার হাতে তো কিছুই হয় নাই ওনার তো পুরাটাই নাটক অভিনয় মানে ছেলের মার কাছে ভালো সাজার জন্য মানুষের কাছে কি করে আমাকে খারাপ বানানোর জন্য এভাবে পরে গেল ডাক্তার বলে কিছুই হয় নাই কি হয়েছে আপনার হাতে থেকে ঠিকই তো আছে আপনার হাতে কোথাও ব্যথা আছে কিছু আছে কিছু হয়েছে আপনার ডাক্তার এইভাবে বললো তখন চুপ করে রয়েছে তো পরে ও আর ওইখানে বসে কিছু বললো না বাসায় আসলো পরে বাসায় এসে আবার মা ছেলের সাথে লাগলো যে মা তোমার এত নাটক করার কি দরকার ছিল তোমার তো কিছুই হয় না তাহলে তুমি এই নাটকটা কিসের জন্য করলা তখন বলে নাটক করছি কেন বুঝো না ওরে বের করার জন্য नाटक क्यों कर আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তা করি না আমার ছেলের চাকরি গেছে তো কি আমার ছেলে বাহিরে চলে যাবে সমস্যা নেই আমার ছেলেকে আবার বিয়ে করাবো কোনো সমস্যা নেই তুই যাও হ্যাঁ তোর জন্যই হয়তো এইরকম কিছু আমার ছেলের লাইফটা নষ্ট আমার ছেলের জীবন ধ্বংস এইরকম বলতেছে তো ও বিরক্ত হয়ে গেল তো বিরক্ত হওয়ার পরে আমাকে মানে বল আমার শাশুড়ি বলতেছে যে বের হোক বের হয়ে যাও আমার ঘর থেকে আমার ঘরে থাকতে পারবো না তুমি তো আমি বাড়িতে বললাম বাড়িতে বলার পর আমাদের বাড়ি থেকেও দেখে আমার পাশে কেউ নেই সবাই বলতেছে নিজে করছো নিজে মানে এই কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত একটা টাইমে সব মানে ড্রাইভার যেহেতু ভালোবাসছি বিয়ে করছে আমি তো পাপ কিছু করি নাই আর আমি তো কাউকে মারি নাই ধরি নাই খুনও করি নাই শুধু ভালোবাসছি বিয়ে করছি মানুষ তো ভালোবেসে প্রেম করে কত কিছু করে আমি তো খারাপ কিছু করি না আমি কি একটা ভালো কাজ করছি বিয়ে করছি বিয়ে তো একটা পবিত্র বন্ধন বিয়েটা করছি এটা কি আমার অন্যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে মানুষ হয়তো অনেকে আমাকে বলতে পারে যে হ্যাঁ বিয়েতে অন্যায় রিলেশন করে বিয়ে করছেন একা একা করছেন ই করছেন বাবা মার কথা শুনেন নাই হ্যাঁ ঠিক আছে ভুল আছে তারপরেও দিন শেষে বিয়ে তো করছি খারাপ কিছু তো করি নাই তো বাসা থেকে কাউকে পাশে পাইলাম না তো তারপরে আমার হাজবেন্ড কে বললাম যে কি করবা মানে আমার সাথে সংসার করবো না তুমিও চাও যে আমি তোমার লাইফ থেকে চলে যাই তাহলে বলো আমি যাই প্রতিদিন জলার থেকে তো একবারে না হয় কষ্টটা সহ্য করব তো তারপরে ও বললো যে আমি কি তোকে বিয়ে করছি ছাড়ার জন্য আমি তো ছাড়ার জন্য বিয়ে করি নাই আমার মা যা বলে বলুক আমার মায়ের যদি ভালো না লাগে তো আমি তোমাকে নিয়ে বের হয়ে যাবো সমস্যা কি আমি তো ছাড়বো না তোমাকে আমি বলি আচ্ছা যদি না ছাড়ো তাহলে তোমার মায়ের সাথে ভালোভাবে কথা বলো যে উনি কি চাই আমার সাথে কি প্রতিনিয়ত এরকমই করবে না আমি ঠিকঠাক মতো থাকতে পারবো এই ঘরে তো ওর মায়ের সাথে কি বললো না বললো জানি না ওর মা হয়তো বলছে যে না তোমরা তোমাদের মতো আলাদা হয়ে যাও তুমি থাকলে থাকো না হয় তুমি তোমার বইয়ের সাথে যাও মানে আমি আর থাকবো না ওই ঘরে এভাবে স্ট্রেট বলে দিল আমার শাশুড়ি তো দুই সালে আমরা চলে আসলাম ও আমাকে নিয়ে ঢাকাতে চলে আসলো ঢাকাতে চলে আসার পরে 
একটা বাসা নিল তখন আমাদের হাতে তেমন টাকা পয়সা কিছুই ছিল না আমার কাছে এক টাকাও ছিল না তো কিভাবে কি ম্যানেজ করে কার কার কাছ থেকে আসলো ঢাকাতে আসার পরে ছোট একটা বাসা নিল তারপরে কিছুদিন প্রায় এক মাসের মতো ঢাকাতে বসেই ছিল তারপরে ওর একটা জব হইল একটা জব নিল মার্কেটিং এ তো জব নেওয়ার পরে কিছুদিন ভালোই ঠিকঠাক চলতেছিল আমার শাশুড়ির সাথে আর কোনো যোগাযোগ ছিল না সে তার মতো ছিল আর আমরা আমাদের মতো ছিলাম আর আমাদের বাড়িতে মায়ের সাথে আমার মাঝে মাঝে কথা হইতো মানে তাও খুব বেশি না তাও মানে কিরকম কি আছে ওই অতটুকু যাই নাই রাইখা দিত মানে ওইভাবে মন খুলা কখনো কথা বলতে পারতাম না বলতো না সবাই আমার মানে আমাদের বাড়ি থেকে একটাই কথা ছিল না করছিলাম না শোনো নাই এখন থাকো নিজের মতো তো নিজের মতোই ছিলাম আমি ও ওদিকে জব করতো আমিও টুকিটাকি টিউশনই করাইতাম এভাবে আমাদের সংসারটা চলতো আর শাশুড়ির সাথে তো কোনো যোগাযোগই ছিল না আমার তো ছিলই না সে হয়তো মাঝে মাঝে মায়ের সাথে কথা বলতো কি না আমি জানি না ও বলতো যে বলি না আমার মনে হয় না যে বলছে আমার শাশুড়ি যেহেতু রাগ ছিল হয়তো কথা বলে নাই হয়তো বলছে আমি জানি না সঠিক তো এভাবে যাওয়ার পরে তো এখন মানে কিছুদিন অফ ছিল তো ও এগুলা থেকে দূরে ছিল এগুলা করতো না হ্যাঁ যে অ্যাডিকশন যে যে ছিল ব্যাপারটা ওইটা আর ছিল না কিছুদিন দেখতাম ঠিকঠাক মতো জব করে করে এর ভিতরে আবার আঠেরো সালে আমি আমি কনসেপ্ট বললাম হ্যাঁ সরি আমি ভুল বুঝছি একটু আঠেরো সাল না উনিশ সালে হ্যাঁ আঠেরো সালটা শেষ হয়ে গেলে এভাবে ঢাকাতে চলে আসলাম আঠেরো সালের লাস্টে হ্যাঁ উনিশ সালের শেষের দিকে আমি কনসেপ্ট করলাম তো এরপরে ভাই আমি কনসেপ্ট করার পরে আবার শুরু হইলো মানে আমি যেহেতু অসুস্থ মানে অতটা দেখতে পারতেছি না করতে পারতিস না তার দিকে অতটা কেয়ার নিতে পারতিস না কারণ আমি নিজেই তো অসুস্থ তো সেই হিসেবে তো আমার ওর প্রতি অতটা খেয়াল রাখা হইতো না বরঞ্চ ওই আমার প্রতি খেয়াল রাখছে কিন্তু এই ব্যাপারটা মানে ওইটা আমি তখনও ফলো করি নাই হ্যাঁ মানে ওই যে নিজে তো সারাদিন অসুস্থ থাকতাম তার মধ্যে আবার বললাম না যে আমাদের হাত খরচের জন্য একটু টিউশন করাইতাম ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াইতাম তো অতটাই ওর প্রতি খেয়াল রাখা হইতো না যে ও যে ওদিকে আবার যাচ্ছে মানে ঢাকাতে সব মানে ফ্রেন্ড সার্কেল কিছু হয়ে গেল এই টাইপের হ্যাঁ যোগাযোগ হইলো ওদের সাথে আবার ওর বাড়ির অনেক মানে যারা যাদের সাথে এরকম ই করতো আর কি এগুলা নিত আর কি হুম যাদের সাথে এগুলো খাইতো তো ওদের সাথে আবার কিভাবে কিভাবে যোগাযোগ হলো হওয়ার পরে লাস্টে আমি আবার টের পাইলাম টের পর পরে এর ভিতরে বিশ্বাস বিশাল চলে আসলো এর মধ্যে টুকিটাকে আমাদের ঝামেলা হইতেছে যেহেতু আমরা ঢাকাতে থাকি হ্যাঁ আর যেহেতু নিজের বাড়িয়েই না তো সেই সেই হিসেবে আমি কিন্তু ওর সাথে অতটা ঝামেলাও করতে পারতাম না কারণ মানুষ শুনবে আর মানুষ শুনে তো নিজেদের প্রবলেম হ্যাঁ তো এক কান দুই কান হইলে তখন নিজেদের সমস্যা আরো যেহেতু এই প্রবলেম হয়তো পুলিশ এসে কানে গেলে তখন আরো সমস্যা হয়তো কেউ ধরাই দিল ওই করলো হ্যাঁ এই ভয়ও না কিছু বলতে পারতাম না তো এরপরে দেখা যায় আমার বেবি হওয়ার ডেট চলে আসছে এর মধ্যে এইগুলা চলতেছে তো এইগুলা মানে আমি যদি ওর এই করতাম তো ওই ওই অবস্থায় ও না মাঝে মাঝে আমার গায়ে হাত তুলতো তো আমার গায়ে হাত তুলতো তো মানে তখন কিছুই করা ছিল না ওদের বাড়িতে যাইতে পারবো না আমাদের বাড়িতে না তো এখন কি করব কিছুই করার নাই বা ওরে ছাইরা যাবো ওইটাও পারতেছি না কারণ ওরে ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব না কারণ ওর হাত ধরছি তো মানে আমার একটাই কথা ছিল খারাপ হইছে ভালো করব 
খারাপ যেহেতু হয়েছে সবাই মানে ওর মা বলতেছে আমার জন্য হয়েছে আমি ওর লাইফ আসার পর তো আমি ওরে ভালো করব ভালো করব বাট ওর সাথে সারা জীবন থাকব মরার আগ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করব আমি হয়তো মরে গেলে মরে গেলাম কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবো ওর সাথে থাকবো তো আমার এরকম চিন্তাটাই ছিল আমার তো ভাইয়া যেহেতু একটা মানুষ যখন প্রেগনেন্ট হয় তখন কিন্তু তার মধ্যে অনেক চেঞ্জেস আসে অনেক চেঞ্জ হয় তার মধ্যে তো হয়তো অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করে হয়তো অনেক কিছু অনেক অনেক আছে আবার প্রপার ট্রিটমেন্টেরও একটা ব্যাপার আছে কিন্তু এইগুলো না ঠিকঠাক মতো হইতেছিল না আবার দেখা যায় অসুস্থ টাইমে তো এই টাইমে মায়ের সাপোর্টটা একটু বেশি থাকে মেয়েদের কিন্তু আমার ওইটাও ছিল না হয়তো নিজের কারণে নিজে সব কিছু আরেছি যাক তো সে তো আমার হাজবেন্ড সে তো বুঝবে যার জন্যই তো এত কিছু করতেছি আমি এত সার্ভাইভ করতেছি হয়তো তাকে লাখ লাখ টাকা দিয়ে হেল্প করতে পারতেছি না হ্যাঁ কিন্তু তার পাশে তো আছি তার মেন্টালি তাকে সাপোর্ট করার তো চেষ্টা করতেছি সে যেভাবে চালাইতেছে ওইভাবে তো চলতেছি কিন্তু দামি দামি কোনো কিছু চাচ্ছি না তার কাছে আমার এটা লাগবে ওইটা লাগবে হ্যাঁ আমাকে ওইখানে নিয়ে যাওয়া লাগবে ওইখানে এভাবে বা এরকম তো কোনো কিছুই চাই নাই তার কাছে তো সে তো এটা বুঝবে ঠিক আছে তার উপর থেকেও অনেক কিছু চলে গেছে এটাও বুঝি কিন্তু আমার পাশে তো তার ওইভাবে থাকা উচিত কিন্তু সে আবার ওই 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 জগতে চলে গেল তো এগুলো নিয়ে একা একা খুব কান্না করতাম অনেক কান্না করতাম জ্বালা কি হইল লাইফটা কি আর ঠিক হবে না এরকমই যাবে তো একটা পর্যায়ে আমার ভাইয়া বেবি হইল হ্যাঁ উনিশ সালের শেষে যেহেতু আমি কনসেপ্ট করলাম বিশ সালে আমার বেবি হইল আচ্ছা মানে তখন মানে কিভাবে কি করব মানুষ আজকালকার দিনে যে অবস্থা মানে একটা বেবি মানুষ করে কিন্তু অনেক টাফ তার ভিতরে কিন্তু এই প্রবলেম গুলো আমি ফেস করতেছি তার ভিতরে আবার টুইন বেবি মানে এটা মানে কিরকম একটা সিচুয়েশন আমি পড়ছি একদিক থেকে আনন্দ একদিক থেকে আমার জন্য কষ্টের আমি চাই না যে আমার বেবি গুলার কষ্ট হোক আমি কষ্ট করি ওরা জন্মের পর ওদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তো ওর বাবা যদি এরকম করে বা এরকম চলে আর যে একটা জব করতেছে এটা থেকে তো দুইটা বেবি মানুষ করা একদমই সম্ভব না তো এটা শোনার পরে ওর বাড়িতে ও বলছে ফোন করে হ্যাঁ ওর এক ভাবি আসছে ভাবিকে ফোন করে বলছিল যে এরকম আমার তো যমজ বাচ্চা হবে তো মাকে একটু বলে দিন ভাবি তো ভাবি বলছে কি হয়েছে না হয়েছে জানি না তো আমার যেদিন আমার বেবি হবে নর্মালের জন্য ট্রাই করা হয় কিন্তু আসলে হয় না কারণ যেহেতু টুইন বেবি সম্ভব হচ্ছিল না তো আমার সিজার জন্য নিয়ে যায় সিজার করতে হবে তো ওই টাইমে তো অনেক টাকার প্রয়োজন আমার কাছে জমানো হয়তো পাঁচ ছয় হাজার টাকা ছিল তো পাঁচ ছয় হাজার টাকা থেকে তো আর সিজার কখনই পসিবল না তো কি করব কি করব ওর ওর স্যালারিটা এখনো হয় নাই তো কি করার কিছু করার নাই তো টেনশন টেনশন কি করবে আর ওইখানে বিলও চলে আসছে অনেক হ্যাঁ তো যাক ওইখানে আবার অ্যাডভান্স করতে হয় নাই হ্যাঁ অনেক হসপিটালে আছে না যে অ্যাডভান্স করতে হয় তারপরে যে বাকিটা পরে দিল কিন্তু ওইখানে মানে ও যখন বুঝায় বলছে যে দেখেন এরকম আমার একটু সমস্যা আসছে তো আমি যেদিন রিলিজ দিবে আমি ওই দিন সব টাকা দিয়ে দিব শুধু ওষুধটা আমাদের নিজের তখন কিনতে হয় তো আমার সিজার হয় টোটাল বিল আসে তেত্রিশ হাজার টাকা 
সব মিলিয়ে ওষুধ বাদে টোটাল বিল আসে তেত্রিশ হাজার টাকা এখন কিভাবে দিব তাদের বাড়ি তো যোগাযোগ করে ও তো তার মা বলছে তো এক পয়সা দিয়েও সে হেল্প করতে পারবে না তো ওর বাবা বলে যে হেল্প না করতে পারো আমার একটা ছেলে হয় একটা মেয়ে হয় ছেলে বেবি একটা মেয়ে বেবি হয় তো তারপরে ওর বাবা বলতেছে যে নাই করতে পারো ওদের তো আইসা দেখা তো যাইতে পারো এক নজর আইসা এক নজর দেখা যাও হ্যাঁ এটা আমার তোমার কাছে একটা অনুরোধ তো আসে তারপরে আমার শাশুড়ি তখন বলে ফোনে যে আমি আসতে পারবো না হ্যাঁ তোর ছেলে বাচ্চা হোক মেয়ে বাচ্চা হোক যা হোক মানে উনি একটা গালি দিছে হ্যাঁ তাতে আমার কে আমার দেখার দরকার নেই এভাবে বলে তো ও আর কিছু বলে না ফোনটা রেখে দেয় মানে ওর তো টেনশনে আছে টাকা কিভাবে কি ম্যানেজ হবে তো পরে আমি আমার বাড়িতে ফোন দিয়ে মানে মায়ের সাথে এক কথা কান্না করে দিই এমনিতে তো অসুস্থ আমি তার ভিতরে ঠিকভাবে কথাও বলতে পারতেছিলাম না তো আমি মাকে ফোন দিই মাকে ফোন দিয়ে ঠিকভাবে বোঝায় বলি বলার পরে আমাদের বাড়ি থেকে মনে হয় পনেরো হাজার টাকার মতো পাঠায় আর আমার কাছে ছিল এইভাবে তারপরেও আমার শর্ট থাকে টাকা তো কিভাবে কি ম্যানেজ করে আমি জানি না কার কাছ থেকে ধার করে না কি নিয়ে আসা তারপর হসপিটাল থেকে রিলিজ নিয়ে আস আর যেদিন আসবো তার একদিন আগে আমার শাশুড়ি আসছে হসপিটালেই আসছে বাড়ি থেকে আসছে আসার পরে আমার বাবু দুইটাকে দেখলো তো দেখার পরে মানে একটু কোলেও নিল না ঠিকভাবে কোলেও নিল না বরং তো উনি হসপিটালে এসে মানে ঝামেলা শুরু করে দিছে হসপিটালে কেবিনে ওইখানে এসে ঝামেলা হ্যাঁ এখন দুইটা বাবু হইছে এখন মানে কি করবি এই কর মানে আমার হাজবেন্ডে বলতেছে এখন বোঝ হ্যাঁ তোর মতো তুই এই কর জীবনটারে তো শেষ করে দিলি এইভাবে এখন দুইটা হইছে হ্যাঁ এখন কিভাবে মানুষ করবি কি করবি হ্যাঁ চাকরি নাই নাই কিছু নাই কত ভালো জীবন ছিল আমার কথা তো শুনলি না আপনার কাছে ভালো ছিল হয়তো উনি ওইখান থেকে বললাম না আমার শাশুড়ি অনেক ডিমান্ড ছিল লোক কাজ করতো বেশি হ্যাঁ আসছো দেখো দোয়া করো ব্যাস শেষ এইটা নিয়ে আর কোনো ঝামেলা করবো না এইটা বলার পরে রাত্রটা ছিল আমার শাশুড়ি পর দিন সকাল বেলায় চলে গেল তারপর উনি আর থাকলো না চলে গেল ওইভাবে রাগ করে মানে দেখেন মানুষ কতটা মানে নির্দয় হইতে পারে যে আসছে বাবু দেখতে আসছে দেখুক উনি দাদি হিসেবে দোয়া করুক তারপরে আমার সাথে কথা না বলুক অন্তপক্ষে ঝামেলা না করুক হসপিটালে বসে ওইখানে বসে মানে এভাবে চলে গেল মানে আমার সাথে যে ওনার শত্রুতাটা কি ছিল আমি এটাই জানি না সেই শুরু থেকে গেল তারপর চলে গেলাম আমি বাসায় আসলাম হ্যাঁ বাসায় আসার পরে তো এখন তো আমি টিউশনিও করতে পারতেছি না উনি যে সালাইটা পাইতেছে এইটা দিয়ে দুইটা বাবুকে মানে হচ্ছেও না ওর তো ওদের তো মানে বুঝিনি তো যেহেতু দুইটা বেবি আমার পক্ষে মানে একসাথে মানুষ করা সম্ভব ছিল না তাও খুব কষ্টে মানুষ করছে আর আমরা যে বাসায় থাকতাম ওই মানুষগুলো অনেক হেল্প করছে তারপর কি হলো তারপরে ভাই ভালো ছিল কিছুদিন হ্যাঁ বেবি হওয়ার পরে দেখতাম ঠিকঠাক মতো সময় দিত বাবুদের হ্যাঁ ওই জবটাও করতো এর মধ্যে তো মার্কেটিং এর জবটা তো এমন যে আপনি যত বেশি সেল দিতে পারবেন করতে পারবেন আপনার মানে প্রমোশন হবে আপনার স্যালারিও বাড়বে এরকম কিন্তু ওই যে যেহেতু আমার টুইন বেবি 
ওর তো আগে আগে আসতে হইতো মানে ওইভাবে কাজে মন দিতে পারতো না ভাইয়া ওই জবটা মানে তারপরে জবটা আবার মানে ও নিজেই ছেড়ে দেয় হ্যাঁ মানে ওইখানে নাকি কি একটু ঝামেলা হয় তো জবটা নিজে ছেড়ে দেয় এখন কি অবস্থা মানে এখন তো আরো প্রবলেম পড়ে গেলাম তারপরে ভাই এর মধ্যে ও আবার ওইটা শুরু করে হ্যাঁ कार्यक्रम से खुबी सीमित আমরা বাকি ঘটনাটাও এর পরে শুনবো আপনাদের শেষ করতে হবে শেষ করার পর আমাদের যারা শ্রোতা এবং যারা দর্শক এই মুহূর্তে আছেন তাদেরও বেশ কিছু প্রশ্ন আপনাকে করবার আছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা নিব এবং শেষ মুহূর্তের দিকে আপনি গল্পটা একটু গুছিয়ে নিন এবং এই গল্পটা যখন তানিয়াকে বলছি গুছিয়ে নিতে এবং আপনাকে বলবো একটু গুছিয়ে কমেন্ট করি কারণ এখানটায় যেই মানুষরা আসছেন যে বন্ধুগুলো আসছেন তাদের আসলে এই মানুষগুলো একদমই সাধারণ মানুষ মানে আমার আপনার মতো একদমই সাধারণ মানুষ এবং এই সাধারণ মানুষের জন্যেই এই প্ল্যাটফর্ম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর সবসময় আর জি উদয় যেভাবে করে বলে থাকেন যে ম্যাঙ্গো পিপল বা আম জনতা রেডিও স্টেশন সো আম জনতা রেডিও স্টেশনে আম জনতারা এভাবে করেই কথা বলে আম জনতা কোনো স্ক্রিপ্ট করে এই অনুষ্ঠানে বসে না আম জনতা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া যে ভালোবাসার আবেগের যে মুহূর্তের গল্পগুলো একের পর এক লাইন তাদের মাথায় যে যেভাবে করে আসে ঠিক সেভাবে করেই বলে তো এখানে যারা যারা আজকে গল্পটা শুনছেন কারো কারো কাছে খুব ভালো লাগছে আবার কিছু মানুষ অযোধ্যায় বেশ কিছু স্টিকার এখানে কেন ব্যবহার করে থাকেন কি জন্য ব্যবহার করে থাকেন তারা সেটা খুব ভালো বলতে পারবেন কিছু মানুষ ফেসবুক লাইভে নিজেরাই কথাবার্তা বলছেন তবে একদল মানুষ আছে যারা মনোযোগ দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা উপভোগ করছেন ধন্যবাদ এবং এখান থেকে যদি আপনার কোনো কিছু লেসেন থেকে থাকে সেই লেসেনটা আপনি নেবেন তবে একটা কথা আমি স্পষ্টভাবে মেনে বলে রাখতে চাই আপনার জব থাকুক বা আপনার জব না থাকুক আপনি ফ্রাস্ট্রেশনে থাকুন আপনি ডিপ্রেশনে থাকুন যাই হোক না কেন ভাই মাদক কোনো সলিউশন না এই যে আজকে মানে তানিয়ার যিনি হাজব্যান্ড যাকে নিয়ে তিনি বলছেন তিনি তার গল্পের শুরু থেকে আমরা শুনছিলাম যে মাদক আসক্ত হয়ে গেল তো কি লাভ হলো আলটিমেটলি মাদক কি তার পরিবারের দুটো এক্সট্রা টাকা নিয়ে আসলো আসলো না কিংবা মাদক কি তাকে টেনশন ফ্রি রাখলো হয়তো বা সাময়িক যারা এই ধরনের কাজগুলোর সঙ্গে জড়িত তারা এখন বলবে ভাই আমি তো সাময়িক আনন্দ পাই এক্সাক্টলি সাময়িক আনন্দের জন্য আপনি নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করছেন এবং আপনার অনাগত যে যে সন্তান যে আসছে তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট করছেন আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎটা আপনি নষ্ট করছেন তো আজ থেকে যারা আসলে এই ধরনের পথে আছেন বিনীত অনুরোধ একজন ছোট ভাই একজন ভাই একজন বন্ধু একজন বড় ভাই হিসাবে যে প্লিজ যারা এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার গুলোর সাথে এখনও ইনভলভ ভাই বন্ধ করেন একটা সময় যাওয়ার পর আপনি আফসোস করবেন তখন হয়তো বা সবে আপনার সবকিছু আপনার পাশে থাকবে কিন্তু আপনার সময় থাকবে না সময়ের বড্ড অভাব যখন আপনি ফিল করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে কি ছিলেন আপনি কি ছিল আপনার লাইফটা যাবো শেষবারের মতো শেষবারের মতো আরো কিছুটা সময় আমরা তানিয়াকে দিচ্ছি আজকে তো তানিয়া তারপর কি ঘটেছিল বা কি হয়েছিল আবার শুরু করলে তা শুরু করার পরে তো এটা নিয়ে ওর চলতেছে পরে আবার জবটাও নিল অন্য জায়গায় একটা জব নিল জব খুঁজে আর এটাও চলতেছে পরে দেখতেছি কি এটা চলতে চলতে মানে দেখা যায় এর পেছনে অনেক টাকা চলে যায় হ্যাঁ তো সংসারে টানা প্রণ চলে আসলো আবার যেহেতু দুইটা বেবি এখন এত ছোট বেবিরা এখানে মানে যে টিউশনি করবে সেটা হইতেছে না কারণ যেহেতু আমার দুইটা বেবি আছে বিরক্ত করবে তো এই জন্য মানে বাচ্চারা যারা ওর গার্ডিয়ান যারা আছে তারাও ভাবতেছে যেহেতু ওনার বেবি আছে উনি বাচ্চাদেরকে সেইভাবে সময় দিতে পারবে না তো এভাবে আমিও চিন্তা করলাম যে আমার তো বেবিদেরকে সময় দিতে হবে কারণ আমার তো দেখার মতো এখন কেউ নাই যে ওদের কেউ রাখার মতো আছে তো আমি টিউশনটা করাই তো সেটা তো হচ্ছে না তো আমি আমার বেবিদেরকে সময় দিই তো আমি অফ রাখি কিছুদিন তো এর মধ্যে যে ভাই কি যে কষ্ট হইছে মানে আমার চলতে আর উনি তো এগুলা করতেছে 
টাকাও যাচ্ছে আর উনি মাস শেষে যা দিচ্ছে আমার কাছে ঘর ভাড়া তারপরে খাওয়া সেটাই মানে কোনোভাবে হচ্ছে না প্রচুর কষ্ট করছি ভাইয়া আমি মেয়ে যে কষ্টটা করছি এই ঢাকাতে আসার পরে আমার বেবিদেরকে পেটে নিয়া তারপর বেবি হওয়ার পরও হয়তো আজকালকার মেয়েরা এই কষ্টটুকু সহ্য করত না হয়তো অন্য কোনো মেয়ে হলে এইখান থেকে চলে যাইত হ্যাঁ এই সংসার থেকে ওকে ডিভোর্স করে চলে যাইতো না হয় ফালাই রেখে চলে যেত না হলে এত কষ্ট এত স্যাক্রিফাইস করতো না আমার যেটা মনে হয় যে হয়তো করতো না কারণ আমি যে কষ্টগুলো সহ্য করছি হয়তো যখন যেটা ইচ্ছা করছে নিতে পারি নাই অনেক কিছু দেখছি হ্যাঁ মানুষের টাকা কিন্তু নিজের ওইভাবে নিজের মতো করে কোনো কিছুই পাই নাই হয়তো খাবার যেহেতু আমি নতুন মা হয়েছি আমার ওদেরকে মানে ওইটা আমি আপনি কিভাবে বোঝাবার আমি বুঝতে পারতেছি না আমার মানে ক্ষুদাটা অনেক বেশি লাগতো मानुषारा যতদিন বাড়বো ততদিনে ছাড়বো না হোক ভালো হোক খারাপ তাকে নিয়ে থাকবো সারা জীবন কিন্তু মানুষ কি করে ভালোবেসে একটু ঝামেলা আসলে একটু ঝড় আসলে দেখা যায় মতের সাথে মত মিলতেছে না ছেড়ে চলে যায় আরে ভাই যেহেতু ভালোই বাসছেন হাতটা ধরছেন খারাপ হয়েছে পরিস্থিতির কারণে হোক যে ভাব যেভাবেই হোক না কেন তাকে ভালো করার চেষ্টা করেন তার রাইখে পালাই যায় না रिलेशन कर संसार टीके टेकान जाए शुद्ध एक धर्ज धरता बुजते परिस्थिति बुजते हैं जीवन বেবি হওয়ার পরে ওই যে বললাম না সে ঠিকভাবে মানে ওইটা যদি চালাইতে যায় তাহলে তো সংসার মানে টানা পড়ন হয়ে যায় কারণ ওইখানে খাইতে তো ওনার খরচ লাগে বুঝছেন না আর টাকা ছাড়া তো কোনো কিছু হয় না আপনি কখনো এটা তাকে বোঝেন নাই যে মানে এখন তো আমাদের পরিবারের মানে চারজন প্লাস হ্যাঁ অনেক বুঝাইছি যখন মানে একটু ভালো টাইম দেখতাম ওর মনটা ভালো আছে বা একটু ফ্রি আছে হ্যাঁ বাসা আছে তখন না বুঝাইতাম হয়তো রাস্তায় একটু হাঁটতাম দুজন একসাথে বাবু নিয়ে তখনও মানে এক এক হাঁটতে হাঁটতে বোঝাইতাম যে ভালো হও হ্যাঁ খারাপ সময় মানুষের আসে খারাপ দিন আসে হয়তো খারাপ হয়েও যায় মানুষ তারপরে কিন্তু চাইলে মানুষ সব সম্ভব ভালো হওয়াটা সম্ভব শুধু মনের জোরটা লাগে হ্যাঁ টাকাও লাগে টাকা ছাড়া কিন্তু আজকালকার দিনে চলে যায় না কিন্তু তুমি যদি ভালো টাকা না হও তাহলে তো আর হবে না ভালো হও তোমার হাত আছে পা আছে ढाका छे अन्न क्या चले जाब हाँ तुम बाबू बाबू देर के लिए तरक लाइफ चाहना निजे बरक्त হ্যাঁ দিন শেষে যখন আসি বাচ্চাদেরকে দেখি তখন নিজের কাছেই খারাপ লাগে যে কিরকম একটা লাইফ ছিল আমার বাচ্চারা এখন এইভাবে এই লাইফে মানুষ হইতেছে হ্যাঁ 
আমি ওরকম একটা লাইফ চাই না আমার নিজের কাছে খারাপ লাগে যখন আট দশটা মানুষকে দেখি তাদের বাচ্চা নিয়ে ঘুরতেছে ই করতেছে আমিও তো এরকম পারতাম আমার যদি সেই আগের জবটা থাকতো আমার আগের ইয়ারটা থাকতো সব কিছু তোমার সব ডিমান্ড পূরণ করতে পারতাম জানি তুমি কোনো অভিযোগ করো না তারপরও নিজের কাছে খারাপ লাগে এরকম বলতো নিজে 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 যখন আমি বোঝাইতাম তখন ও এরকম বলতো তো তখন নিজের কাছে ভালো লাগতো যে না আমার বুঝটা এতটুকু হলেও কাজে লাগছে তো তারপরে ভাইয়া সত্যি সত্যি দেখি যে ছেড়ে দিছে হ্যাঁ ওরকম যাচ্ছে না এ করতেছে না তো সত্যি ছেড়ে দিছে আমাদেরকে সময় দিতেছে জব করতেছে মানে যাচ্ছে মানে যে মানুষটা মানে সিগারেট ছাড়া থাকতে পারতো দিনের মধ্যে মনে হয় তারও চোদ্দটা হয়তো সেই মানুষটা মানে মানে আমি কখনো ওই যে ওই দিন মনে হয় আল্লাহ জানি না ওর মধ্যে কি দিয়ে দিছে না কি আমি জানি না তো ওই দিন পর থেকে আমি একটু সিগারেট স্মেল ওর কাছ থেকে পাই নাই ভাইয়া ট্রাস্ট মি আমি পাই নাই এই যে বাচ্চাদের যতটুকু সময় পেয়েছে বাচ্চাদের সময় দিছে আমার সাথে ওইভাবে মেশার চেষ্টা করছে দুজন কথা বলছি করছি সবসময় বোঝাইতাম আবার নামাজ পড়ার চেষ্টা করছি ভাইয়া হয়তো বলবো না আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি ই করছি তিরিশটা রোজা রাখছি এভাবে এই মিথ্যাটা আমি বলতে পারবো না আমি চেষ্টা করছি ভাইয়া বলছিলাম যে একটা সময় হয়তো বা আপনার সময়টা ফুরিয়ে আসবে যখন আপনি বুঝতে পারবেন এবং সময় ফুরিয়ে আসবার আগে নিজে বুঝে কাম ব্যাক করাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একদম শেষের দিকে শেষের দিকে কিছু প্রশ্ন রাখার আগে যদি বলতে চাই যে এখন কেমন চলছে বা কেমন আছেন বা কেমন আছে আপনার পরিবার বা কেমন আছে আপনার সেই ভালোবাসার মানুষটা হ্যাঁ তারপরে ভাইয়া দেখলাম ভালো হয়ে গেল হ্যাঁ তারপর তো মাসাল্লাহ ভালোই চলতেছে আমিও খুশি আল্লাহর কাছে মানে আল্লাহকে তো লাখ লাখবার ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আল্লাহ হয়তো আপনি মুখ তুলা তাকাইছেন দেখে ভালো হয়েছে তো তারপরে ভাইয়া এর কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লো এই জন্য হয়তো প্রবলেম টা হয়েছে কিডনিতে হ্যাঁ তো তারপরে কি করব এখন মানে আবার টেনশনে পড়ে গেলাম যে আল্লাহ একটা দিক থেকে নিয়ে আসলাম আল্লাহ আবার কোন বিপদ দিলা এখন কারণ এখন আমার কাছে তো সবকিছুই মানে টাফ ঠিকভাবে নিজের চলতেছে এইটাই অনেক টাফ হয়ে যেতেছে তারপর আমি আল্লাহর কাছে খুশি যে ভালো হয়েছে হয়তো কিছুদিন কষ্ট থাকবে একটা সময়ে ওভারকাম করতে পারবো যাক ভালো তো হয়েছে দিন শেষে তো এইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো অসুস্থ হওয়ার পরে কি করব এখন তো ডাক্তার কাছে গেলেই তো আজকালকার দিনে টেস্ট আসে টাকা এটা সেটা আর ফ্যামিলির বললাম না আমি তো আগেই বললাম যে দুই দিক থেকে আমাদের প্রতি নারাজ সেভাবে কারো সাথে যোগাযোগটা ওইভাবে ভালো না তো তারপরে কি করার তো তারপরে আমার কাছে তো ওইভাবে ক্যাশপাতি কিছুই ছিল না যা হয় সংসারে চলে যায় আমার বাবু দুইটা আছে আস্তে আস্তে ওরা বড় হইতেছে ওদেরও এক্সট্রা খাবারের দরকার পড়তেছে তারপরে ভাই আমি একটা চিন্তা করলাম যে আমি একটা লোনের চিন্তা করলাম হ্যাঁ তো সাপ্তাহিক লোন আছে হ্যাঁ তো ওইটা তো আমার নেওয়া সম্ভব না কারণ ওইটা নিতে গেলে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা প্যারা তো ওইটা পারবো না আর এইটা কিছু ছাড়া অন্য কোনো অপশনও নাই আমার কারণ যদি এইটা না করি তাইলে আবার ওর অসুখটা ভালো হবে না কারণ আমার টাকার ব্যবস্থা তো করতে হবে আমি যদি জব করতাম তাইলেও না হয় প্রবলেম হইতো না আর আমার এখন জব করা সম্ভব না ভাইয়া দেখছেন তো আমার বাবুটা কত ছোট রাইট হুম তো আমি জবও করতে পারতেছি না তো কি করব পরে তবে একটা কথা বলবো আমার বাসার ম্যানেজার যে ভাইয়াটার ভাবিটা আল্লাহ ওনাদেরকে ভালো রাখুক ওনারা আমাদের যতটুকু সাপোর্ট করছে ওরা যদি এই সাপোর্টটা না করতো তাহলে হয়তো আমরা ঢাকা শহরে থাকতে পারতাম না 
হয়তো এমন লাগিছে আমরা এই মাসে ভাড়া দিতে পাই না তারপরে মাসে দিছি তারপরে মাসে তাকে ভাঙা ভাঙা হোক বা একসাথে হোক যেভাবে হোক দিছি মানে উনি কখনো আমাদের একটা বাজে ব্যবহারও করে নাই বা আছে না যে আপনারা দিতে পারে না চলে যান আমাদের বাসা থেকে মানে আছে না এইভাবে অপমান করে কথা বলা মানে এটা কিন্তু বলে না ওরা মানে ওনাকে যখন ভাইয়াকে সব কিছু বুঝায় বলছি যখন ভাইয়া সব কিছু শুনতে পারছে মানে উনি বলে যে বোন তোমার সেল উঠা তুমি আজকালকার দিনের মেয়ে হয়ে যেভাবে করছো বা আছো আর তুমি যেভাবে চলতেছ আমরা তো দেখি হ্যাঁ এভাবে আজকালকার দিনে থাকে না মানুষ বোন যতটুকু ই হয় আমরা চেষ্টা করবো আমরা তো হয়তো তোমাদের অত টাকা দিয়ে ই করতে পারবো না তারপরও আমরা চেষ্টা করতেছি তোমাদের পাশে আসছি হ্যাঁ তোমাদের কখন হেল্প লাগলে বলো তো কি করব মাঝে সাথে যদি একটু প্রবলেম হইতো ভাইয়ার কাছ থেকে যেমন বাচ্চারা অসুস্থ হইলেই হইলে ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েই করতাম পরে আবার ভাইয়াকে ম্যানেজ করে দিয়ে দিতাম আর ভাইয়া ওই মাঝে মাঝে বাসা ভাড়াটা সমস্যা হলে চালাই দিত তো পরে ভাইয়ার সাথে এরকম আলোচনা করলাম যে ভাইয়া উনি তো অসুস্থ এখন কিভাবে কি করাদের হাতে তো টাকা পয়সা নাই তো আপনি কি পারেন তো উনি বলতেছে আপু আমার অবস্থা তো এখন ভালো না তোমাদের তো জানোই তো তোমাদের যখন দরকার পরে আমি তো চেষ্টা করি তারপর এখন একটা অপশন আছে তুমি একটা লোন নাও হ্যাঁ কি লোন যে মাসিক একটা লোন আছে ব্রাকের হ্যাঁ ওইখান থেকে তুমি ইয়ে করে ট্রিটমেন্ট করাও তোমার হাজবেন্ডের তো আস্তে আস্তে মাস যেহেতু মাস শেষ হইলে টাকাটা দিতে হয় হয়তো পারবা তুমি ম্যানেজ করতে কারণ এইভাবে করে ভাইয়া আমি তারপরে ওইখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন নিই পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন নিতে হলে আবার নাকি পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয় ওইখানে জমা তো এখন তো আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকাও নাই থাকলে তো তাকে ট্রিটমেন্ট করে তো নিয়ে যেতাম তো প্রবলেমই ছিলাম তো কি করার তো ভাইয়া বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার পাঁচ হাজার টাকা দিতেছি তুমি ওইখানে ভর্তি হও ভর্তি হয়ে সব কিছু ছবি টবি জমা দাও তো তারপর আগে তোমার হাজবেন্ডের ট্রিটমেন্টটা করো তো ভাইয়া তারপর উনি দিল ওইখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিলাম এই পাঁচ মাস আগের কথা ভাইয়া তো আমি করলাম ট্রিটমেন্ট করাইলাম তারে তা ট্রিটমেন্ট করাইতে প্রায় সাতাশ হাজার টাকা আমার খরচ হয়েছে আর বাকি টাকা ওই ভাইয়া যেটা পাইতো ওইটা দিলাম তারপরে ঘরে তার তো একটু খাবার দাবারের ব্যাপার আছে যেহেতু সে স্থিক তো এগুলাই করলাম এইভাবে করতে করতে শেষ হয়ে গেল তো এইভাবে চললো ভাইয়া এখন উনি সুস্থ মোটামুটি আর ওনার ওইভাবে এখনো ট্রিটমেন্ট চলতেছে ওষুধ খাচ্ছে ডাক্তার দেখাইতেছে এই করতেছে তো আবার সুস্থ হওয়ার পরে জব নিল একটা তো জব নেওয়ার পরে এখন মোটামুটি ভাইয়া ওই চলতেছে কোনো রকম কিন্তু এখন ওই লাইফটা তার নাই ভাইয়া ওইখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমি ফিরাই আনতে পারছি ই করতে পারছি কিন্তু কি ভাইয়া দিন শেষে দেখা যায় বাচ্চার কাছে নিয়ে আসলে খুব একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়ে যাই মানে চলতে খুবই সমস্যা হয় আর কি তারপরও আমি দিন শেষে হ্যাপি আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ যে সে ভালো হয়েছে আমার আমার লাইফে সে আছে আর আমি চাই আজীবন থাকুক আমার লাইফে এখন আপনাদের বর্তমান অবস্থাটা কেমন একটু জানতে চাই ভাইয়া বর্তমান অবস্থা সে ওই লাইফ থেকে ভালো মোটামুটি ভালো কিন্তু একটু প্রবলেম আছে ভাইয়ের যে কিস্তিটা হ্যাঁ কিস্তিটা মনে করেন ছয় মাস হয়েছে আর ছয় মাস বাকি আছে কারণ এক বছর এইটাই এখন আমার গলার কাটা কারণ এটা চালাইতে আমার খুব কষ্ট হইতেছে ভাইয়া প্রত্যেক মাসে সঞ্চয় সহ সাড়ে পাঁচ হাজার করে দিতে হয় ওইখানে সঞ্চয়টা আমার জমা হইতেছে শেষে ওইটা তখন দেখা যায় যে প্রবলেমটা আর হবে না কিন্তু এখন যে কিস্তির পাড়াটা যদি না থাকতো ভাইয়া তাহলে আমি মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবে চলতে পারতাম একটাই সমস্যা ভাইয়া এই গলার কাটাটা থেকে আমি মুক্তি চাই